Assalamualaikum. I'm Rakan Shurukorbo. I'm going to talk about the first time. So, I'm going to talk about the first time. 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 আগে স্কুলে আগেকার দিনে স্কুলে কে কত বেতন দিল ছোট ছোট ঘরে 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 লিখে রাখতো না হিসাব নিকাশ রাখা হইতো না ওই কাজগুলো এখন আমরা কেমনে কম্পিউটারে করতে পারি ওইগুলা শিখবো এই অধ্যায়ে তো আমি হচ্ছে এক এক করে বইয়ের মধ্যে যে শিখন ফলগুলোর কথা বলা হইছে এগুলো তোমাদেরকে বলে দেই এগুলাই আমরা হচ্ছে এই অধ্যায়ে শিখবো প্রথম ওয়ার্ড প্রসেসরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবো ওয়ার্ড প্রসেসর কি জানবো যেটা দিয়ে বেসিক্যালি আমরা লেখা লেখিগুলো করব না ওটাই ওয়ার্ড প্রসেসর আচ্ছা ওয়ার্ড প্রসেসর কে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেগুলোর কোর্সও জানবো डेफिनेटলি স্প্রেডশিটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্প্রেডশিট মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা হিসাব কিসব রাখবো তো স্প্রেডশিটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানবো স্প্রেডশিটের ব্যবহার কোথায় কোথায় করা যায় ব্যাংকে করা যায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে করা যায় হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে করা যায় স্কুল কলেজে করা যায় এগুলো জানবো স্প্রেডশিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেগুলোর কৌশল জানবো डेफिनेटলি কৌশল না জানলে কি ব্যবহার করতে পারবো নাকি তারপর ওয়ার্ড প্রসেসরের প্রসেসর ব্যবহার করে আমরা সম্পাদনা করতে পারবো ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে সম্পাদন সম্পাদনার ইংলিশে হচ্ছে এডিট সো ওয়ার্ড প্রসেসর মানে যেগুলোতে লেখা লেখি করা যায় ওগুলো ব্যবহার করে সম্পাদনা করতে পারবো মানে আমরা লেখা এডিট করতে পারবো আর কি কোন একটা রচনা লিখলে সেটা এডিট করতে পারবো কোন একটা ইমেল লিখলে সেটা এডিট করতে পারবো তারপর স্প্রেডশিট ব্যবহার করে হিসাব নিকাশ করতে পারবো এটা তো डेफिनेटলি করতে পারা উচিত তো এই হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের পরিচিতি হুম ছোট করে এবার চলো আমরা টপিক বাই টপিক এই অধ্যায়টুকু পড়া শুরু করে দেই মানে লেখা লেখি করা এবং হিসাব করা এগুলোকে কম্পিউটার স্কোর কেমনে করতে হয় সেটা শুরু করে দেই এই অধ্যায়ের একদম প্রথম টপিকে আমরা হচ্ছে এই কম্পিউটারে লেখা লেখি করার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার হবে কি কি জানতে হবে এবং আমরা কি কি সুবিধা পাবো এগুলো জেনে নেব তাহলে প্রথম টপিক হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসরে আমার লেখার কাজ হ্যাঁ তো এই যে আমরা লেখা লেখি করার জন্য যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করব এগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর লেখা লেখি করার জন্য যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করব সেগুলোর নাম হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর এবং হিসাব নিকাশের জন্য যেগুলো ব্যবহার করব সেগুলো হচ্ছে স্প্রেডশিট এই হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে স্প্রেডশিট এই ব্যাপারগুলো আমি धारण करतेवर्तन करतेज करते रखते অর্থাৎ কম্পিউটারে এই লেখা রিলেটেড লেখালেখি রিলেটেড আমি যা কিছু করি না কেন সবগুলো আমাকে করে দেবে একটা সফটওয়্যার ওই সফটওয়্যারটুকুর নামই হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর সে যেহেতু ওয়ার্ড প্রসেস করে সেই জন্য তার নাম ওয়ার্ড প্রসেসর তো এরকম পৃথিবীতে অনেক ওয়ার্ড প্রসেসর আছে গুগল ডকস আছে লিব্র অফিস আছে হ্যাঁ মাইক্রোসফট অফিস আছে এর মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস এবং এই ওয়ার্ড প্রসেসিং কিংবা এই লেখালেখি এবং হিসাব নিকাশ এগুলো যেহেতু অফিসের ক্ষেত্রে বেশি করা হয় হুম অফিসিয়াল কাজে বেশি করা হয় সেই জন্য এই কাজ করার যে সফটওয়্যারগুলো এই সফটওয়্যারগুলোকে বলা হয় হচ্ছে অফিস সফটওয়্যার এটা তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে হ্যাঁ লেখালেখি এবং হিসাব নিকাশ সেই কাজ করি আমরা অফিস সফটওয়্যার দিয়ে তো এই অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যবহার করা যে অফিস সফটওয়্যার মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিস নামে অনেকগুলো সফটওয়্যার আসছে একটা প্যাকেজ সেই প্যাকেজে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ইউজ করব এবং হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে আমরা কোন সফটওয়্যারটুকু ব্যবহার করব সেটা তখন বলব তাইলে আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু অবশ্যই এই মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এই আর সফটওয়্যারটুকু থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে এই এই অধ্যায়ে আমরা আচ্ছা এ ব্যাপারে আমি কিছুক্ষণ পরে বলছি শুধু এতটুকু মনে রাখো আমরা মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করবো এবং লেখালেখির জন্য মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ইউজ করব আচ্ছা তারপর এটা গেল হুম তারপর হচ্ছে এই যে আমরা 
তো এই যে খাতায় লেখালেখি না করে কম্পিউটারে লেখালেখি করব এগুলো তো অবশ্যই বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা থাকবে তাই না ওই সুবিধাগুলো কি চলো চটপট জেনে নিই প্রথম সুবিধা তুমি যে লিখছ ওখানে তুমি যদি ভুল করো খাতায় লেখার সময় তুমি একটু ভুল করছো এটা কিন্তু কেটে আবার নতুন করে লিখতে হয় আর এই ক্ষেত্রে তুমি যখন লিখবা তখন তুমি সাথে সাথে সংশোধন করতে পারবা ভুল হইলে ক্লিয়ার করে আবার সংশোধন করতে পারবা আচ্ছা নির্ভুলভাবে লেখা যায় তারপর ভুল লিখছো বাট তুমি জানো না সেখানে যে ভুল আছে কম্পিউটার সেখানে যে ভুল আছে সেটা র্যাড করে দিবে মানে তোমার ভুল ধরিয়ে দিবে এবং তুমি যদি চাও শুধু ভুল ধরিয়েই দিবে না তোমার ভুলটুকু অটোমেটিকলি সংশোধন করে দিবে সেই অপশনও ওখানে থাকে মনে করো তুমি একটা ভুল লিখলা যে আই স্টাডি স্টাডি সিএসি এখানে তো ভুল এই বানানটুকু ভুল এখানে এস টি ইউ ডি ওয়াই হবে তো কম্পিউটার অটোমেটিকলি এখানে লাল দাগ দিয়ে দিবে আর তুমি যদি অটো কারেকশন চালু রাখো তাহলে সেই সে অটোমেটিকলি এটাকে কারেক্ট করে স্টাডি করে দেবে এরকম আচ্ছা তারপর তুমি একটা লেখা লিখলো ঠিক আছে একটা লেখা লিখলা এই লেখাটুকুকে তুমি ইচ্ছা মতো যা খুশি করতে চাও একটা লেখা বড় করবা সেটা কালারফুল করবা হুম তারপর কিছু একটা ডিলিট করে দিবা বা অন্য কোনো একটা লেখা থেকে এনে এখানে অ্যাড করবা যা খুশি করতে চাও সব কিছু তুমি করতে পারবা মানে ইচ্ছে মতো তুমি এডিট করতে পারবা এডিটের বাংলা হচ্ছে সম্পাদনা সম্পাদন করতে পারবা আচ্ছা তারপরে তোমার মনে হলো আমি শুধু লিখছি লেখাটাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সেখানে আমি একটা মনে করো আমি একটা নদী সম্পর্কে লিখছি আমি সেই নদীর ছবি দিব তারপর সেই নদীর পানি কিভাবে বাড়ে কমে সেটার ব্যাপারে একটা আমি গ্রাফ দিব হুম তারপর সেই নদীতে কি কি মাছ পাওয়া যায় একটা টেবিল আকারে হ্যাঁ মাছের তথ্যগুলো দিয়ে দিলাম তারপর একটা চার্ট দিয়ে দিলাম ওই চার্টের মধ্যে এই এই নদীর কি কি শাখা নদী আছে হুম ওই শাখা নদীগুলো দেখা যাচ্ছে সেইভাবে আমি লেখার পাশাপাশি ছবি গ্রাফ টেবিল চার্ট এগুলোর মাধ্যমে আমার লেখাকে আরও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে পারি তারপর তোমার মনে হলো যে তুমি এতটুকু কাজ শেষ করছো তারপর আরো লিখতে হবে হুম এখন তুমি অন্য কোনো একটা কাজে যেতে হবে তুমি এটাকে এখানেই সেভ করে রেখে চলে যেতে পারবা পরবর্তীতে আবার এসে হুম এখানে কাজগুলো তুমি কন্টিনিউ করতে পারবা তাহলে এটা গেলো এটা গেলো এটা গেলো তো পরে কাজ করার জন্য তুমি এটাকে সেভ করে রাখতে পারবা তারপর এই যে কপি পেস্টের এই ব্যাপারটুকু বলেছি যে তোমার মনে হয়েছে যে এই অন্য একটা লেখার অন্য একটা আর্টিকেলের একটা লেখা তোমার খুব পছন্দ হয়েছে ওই লেখাটুকু কপি করে তুমি তোমার নিজের লেখায় এনে দিতে পারবে তারপর এটা খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস ফাইন এবং রিপ্লেস মনে করো তুমি লিখছ 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 হুম এখন তোমার হুট করে মনে পড়ছে যে একটা ওয়ার্ড আমি যে এত কিছু লিখলাম মনে করো কয়েকশো পেজের তুমি একটা লেখা লিখলে সেইখানে তোমার হুট করে মনে পড়লো যে তুমি একটা ইনফরমেশন লিখেছ যেটা ভুল হুম বা একটা ওয়ার্ড বারবার তুমি লিখেছ হ্যাঁ ওই ওয়ার্ডের বানানটুকু ভুল মনে করো যে তুমি শ্রুতধারা হ্যাঁ তুমি মনে করো নদী সম্পর্কে লিখতেছ তুমি শ্রুতধারা বাংলা শব্দটুকু ব্যবহার করেছ এটা তো বানানটা ভুল তুমি মনে করো এই ওয়ার্ডটুকু মনে করো মনে করো পঞ্চাশ ষাটবার ব্যবহার করে ফেলছো পুরো লেখায় এখন তুমি চাইলে একটা একটা করে শ্রুতধারা পরে 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 বের করে এটাকে কালেক্ট করে দিতে পারো এই যে কালেক্ট করলে এটা এটা হবে একটা একটা করে বের করে করতে পারো অথবা তুমি যেটা করতে পারো সিম্পলি ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস নামে একটা অপশন আছে ওই অপশনটুকুতে গিয়ে তুমি শ্রুতধারা লিখলে কোথায় কোথায় শ্রুতধারা ওয়ার্ডটুকু আছে সে দেখাবে অটোমেটিকলি বের করে দিবে ফাইন্ড করে দিবে দেন তুমি যদি ওই ওয়ার্ডটুকুকে চেঞ্জ করে এই শ্রুতধারা দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে চাও নিচে আর একটা বক্স থাকবে সেখানে তুমি এটা লিখে দিবে তখন ওই ওয়ার্ড প্রসেসর অটোমেটিকলি শ্রুতধারাকে মুছে সেখানে স্রোত ধারা বসিয়ে দেবে তো এইটাও এই ধরনের সুবিধাও এখানে পাওয়া যায় যেটা লিখিত রিটার্ন কোনো লেখালেখির ক্ষেত্রে হাতে লেখা কোনো কিছু ক্ষেত্রে কাগজ কলমে সে এই সুবিধাটুকু পাওয়া যায় না তারপর তুমি একটা লেখা কমপ্লিট করলা এটাকে তুমি যতবার ইচ্ছা প্রিন্ট করতে পারবা যতবার ইচ্ছা বলছিলাম প্রিন্ট করে নিয়ে তো তোমরা যদি ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে লেখালেখি করো সেই ক্ষেত্রে তুমি 
যতবার ইচ্ছা একটা লেখাকে প্রিন্ট করতে পারো বিতরণ করতে পারো বা কাগজ টাগজের চিন্তা ভাবনা দুশ্চিন্তা ছাড়াই তারপর লাস্ট সুবিধা গুছানো অনেক সহজ চিন্তা করে দেখো তুমি যদি পাঁচশো পেজের বা এক হাজার পেজের কোনো লেখা লিখো সেটার জন্য তোমাকে এক হাজারটা পেজ কিনে আনতে হবে তারপর সেগুলোকে গুছাইতে হবে সেগুলোর মধ্যে লেখাগুলো লিখতে হবে বিশাল ঝামেলা ওই কাগজগুলো আবার সিরিয়ালি মেনটেন করা কোথাও রাখা বহুত ঝামেলা বাট কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট লিখো লিখে একটা ফোল্ডারের মধ্যে সবগুলো সুন্দর মতো গুছাই রেখে দাও এবং যখন যে পেজটুকু দরকার তুমি ওই পেজের কোন একটা ওয়ার্ড দিয়ে কিংবা ওই পেজের টাইটেল দিয়ে খুব সহজে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে বাট যদি তুমি কাগজে লিখে লিখে চিন্তা করে দেখো তো পাঁচশোটা কাগজ তুমি লিখলা ওগুলো তুমি সহজে গুছাই রাখতে পারবা পারবা না বাট কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা খুব সহজেই গুছাই রাখতে পারবো তো এইগুলো হচ্ছে এই ওয়ার্ড প্রসেসর ইউজ করার কিংবা কম্পিউটারে লেখালেখি করার বেশ কিছু সুবিধা এখন হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়ের সবচেয়ে এক্সাইটিং পার্ট কিভাবে আমরা একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারে লেখালেখি করতে পারি সেটা একদম স্ক্রিনে গিয়ে একদম প্র্যাকটিক্যালি সব কিছু দেখব তো এই অধ্যায়ে আমরা আমি শুরু থেকে বলেছি মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করব মাইক্রোসফট অফিসের যে ওয়ার্ড প্রসেসর হুম এম এস ওয়ার্ড ওইটা ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলে নেই বর্তমানে মাইক্রোসফট অফিসের একদম ল্যাটেস্ট ভার্সন যেটা দুই হাজার উনিশ হুম সেটা চলছে কিন্তু আমি জানি না কি কারণে তোমাদের এই দুই সালে এসেও তোমাদের বইয়ের মধ্যে মান্ধাতা মলের দুই সালের অফিস ব্যবহার করে তোমাদের ব্যাপারগুলো দেখানো হয়েছে তো এখন আমি চাইলে একদম ল্যাটেস্ট ভার্সনের যে অফিস আছে সেটা থেকে দেখাতে পারি কিন্তু দেখা যাবে যে তোমাদের সারা বাংলাদেশে যে পরীক্ষা হবে সেটা ওই বইয়ের উপর বেস করে হবে দুই হাজার সাত সালের যে ভার্সনটুকু ওইটার উপর বেস করা হবে এবং দেখা যাবে যে ওইখান থেকে কিছু একটা মিস হয়ে গেলে তোমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে তাই আমি দুই হাজার সালেরটাই দেখাচ্ছি তবে এতটুকু বলতে পারি দুই হাজার সালের যেই সিস্টেম হুম ওইটা তুমি যদি জানো তাহলে একদম ল্যাটেস্ট ভার্সনেও তুমি ঠিক ওই সিস্টেম মানে হালকা পাতলা একটু চেঞ্জ হবে বাট ওই প্রসিডিওর মেনটেন করে একদম ল্যাটেস্ট ভার্সনেও তুমি কাজ করতে পারবে তো আমরা এই ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট অফিসের হুম দুই হাজার সাত সালের ভার্সন ব্যবহার করবো তো শুরুতে হচ্ছে এই সফটওয়্যারটুকু তোমরা কোথেকে ডাউনলোড করতে পারবা সেটা আমি দেখিয়ে দিব ডাউনলোড করার পর তোমরা আগের ক্লাসে কীভাবে চালু করতে হয় কীভাবে ফাইল সেভ করতে হয় আগের সেভ করা ফাইল অপেন করতে সেগুলো দেখেছিলে ওইগুলো ছোট্ট করে দেখিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি এই অধ্যায়ে এই ক্লাসে আমরা যেই যেই ব্যাপারগুলো শিখব ওইগুলো শেখা শুরু করে দেবো তো এই ক্লাসে আমরা কী কী শিখবো এই ক্লাসে সবার আগে আমরা শিখব লেখালেখির লেখালেখিকে কীভাবে ইচ্ছা মতো সাজানো গোছানো সাজানো যায় লেখালেখির সাজসজ্জা কীরকম লেখার এই যে লেখাগুলো লেখাগুলোর ফন্ট আছে হ্যাঁ এই ফন্টগুলোর বিভিন্ন আবার স্টাইল আছে হুম তারপরে এই ফন্টগুলোর সাইজ আছে রং আছে ওইগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেগুলো দেখবো তো এই যে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে লেখালেখির ক্ষেত্রে এই লেখাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা এগুলোর সাইজ টাইজ নির্ধারণ করা এই মানে লেখাগুলোকে সুন্দর করা হুম এই যে প্রসেসিংটুকু এই এই কাজটুকু থেকে বলে হচ্ছে ফরম্যাটিং টেক্সট এটা আমি কিউতে জানতে যাওয়া হয় এটা মাথায় রাখতে হবে তো এরপর হচ্ছে এই যে এই লেখাগুলোর ভিতরে কোনো চেঞ্জ কীভাবে আনতে হয় কোনো কিছু কীভাবে ডিলিট করতে হয় নতুন করে অ্যাড করতে হয় মানে লেখার সম্পাদনা বা এডিট করা এই ব্যাপারটুকু আমরা শিখব তারপর আরও লেখালেখি আরও সাজসজ্জা আমরা শিখব কীরকম আমরা লেখার লেখার মাঝে কীভাবে টেবিল অ্যাড করতে হয় তারপর বিভিন্ন ধরনের এলাস্ট্রেশন যেমন সারণি কীভাবে যুগ করতে হয় ছবি কীভাবে যুগ করতে হয় ওয়ার্ড আর্ট কীভাবে যুগ করতে হয় এগুলো দেখব ওয়ার্ড আর্ট জিনিসটা কি তখনই তোমাদেরকে দেখাবো আচ্ছা তারপরে আরও অন্যান্য আরও বেশ কিছু জিনিস দেখব যেমন এই যে এটা তো তোমার পেজ হবে সেই পেজের মার্জিন বলে একটা জিনিস থাকবে সেই মার্জিন কীভাবে ঠিক করতে হয় সেগুলো দেখব তারপর এই যে লিখছি আমি এটা একটা প্যারাগ্রাফ এটা একটা প্যারাগ্রাফ এটা একটা প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফগুলোর লাইন ব্যবধান আছে একটার সাথে আর একটা ব্যবধান বা প্রত্যেকটা লাইনের সাথে এই লাইনের সাথে এই লাইনের ব্যবধান এগুলো কীভাবে সেট করতে হয় ওইগুলো দেখব তারপর হচ্ছে এই যে পৃষ্ঠা নাম্বার অ্যাড করা শিখব এবং সবশেষে হচ্ছে এই যে আমি যে লিখছি সেগুলোর বানানগুলো ঠিক হয়েছে কিনা 
সেগুলো পরীক্ষা করা শিখতে পারবো সেগুলো কি কিভাবে সংশোধন করা যায় অটোমেটিক্যালি সেগুলো শিখবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছো তো এখন চলো এক এক করে আমরা স্ক্রিনে এই ব্যাপারগুলো দেখা শুরু করে দিই ঠিক আছে তো আমি এখন হচ্ছে শুরুতে তোমাদেরকে কিভাবে এই যে তোমাদের এই সফটওয়্যারটুকু ব্যবহার করে শেখাবো সেক্ষেত্রে তো সফটওয়্যারটুকুর দরকার হবে তাই না ওই সফটওয়্যারটুকু কিভাবে তোমরা ডাউনলোড করবে কোথেকে ডাউনলোড করবে সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তোমরা হচ্ছে প্রথমে ক্রোম ওপেন করবে আমি ক্রোম ওপেন করলাম তোমরা যদি ক্রোম খুঁজে না পাও সেক্ষেত্রে স্টার্ট থেকে স্টার্ট বাটনে চাপবে তারপর রান রান লিখবে তারপর এটা ওপেন করবে ওপেন করার পর এখানে ক্রোম লিখবে লিখে ওকে করবে যদি কম্পিউটার ক্রোম থেকে থাকে সেটা চালু হয়ে যাবে এখান থেকে তোমরা ভিজিট করবে ডাউনলোড বোল ডট কম আচ্ছা সফটওয়্যার ডাউনলোড করার সময় যেন অবশ্যই তোমাদের এই যে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার এই অ্যান্টিভাইরাস এটা মাইক্রোসফটের উইন্ডোজের সাথেই দেওয়া থাকে এটা আলাদা করে ডাউনলোড করতে হয় না এটা যেন অবশ্যই তোমাদের চালু করা থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে সফটওয়্যার ডাউনলোড করার সময় ওটাতে কোনো ভাইরাস থাকলে সেটা এই অ্যান্টিভাইরাসটুকু ডিটেক্ট করতে পারবে এবং তোমার কোনো ক্ষতি হতে সে দিবে না আচ্ছা আমি ভুল লিখেছিলাম ডাউনলোড ভুল ডট কম হবে তো এখানে যাওয়ার পর এখানে সার্চ করতে হবে অফিস ওয়ার্ড টু জিরো ওয়ান সেভেন টু ডাবল জিরো সেভেন লিখে এই তো মাইক্রোসফট পোর্টেবল অফিস আচ্ছা পোর্টেবল কেন ডাউনলোড করছি কারণ যাতে তোমাদেরকে ইনস্টলেশনের যে ঝামেলাটুকু আছে সেটুকু যাতে না করতে হয় মানে এটা পোর্টেবল মানে এটা একদম রেডি করাই থাকবে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে হুম ডাবল ক্লিক করলেই শুরু হয়ে যাবে কোনো ইনস্টলেশনের দরকার নেই তো এটা ডাউনলোডে যাচ্ছি এই তো ক্লিক টু প্রসেস দিলে ডাউনলোড হয়ে যাবে আচ্ছা আমি হচ্ছে এখানে গিয়ে আমার যে সফটওয়্যার স্কুল যেখানে রাখি সেভ করে দিচ্ছি তো এখানে আমি সেভ দিচ্ছি তো ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে এই যে শো অল দিলে আমি ডাউনলোডটুকু দেখতে পাবো এই যে ডাউনলোড হচ্ছে তো আমি হচ্ছে ডাউনলোডটুকু শেষ হওয়া পর্যন্ত ভিডিওটুকু স্কিপ করছি তো আমার ডাউনলোড শেষ হয়ে গেছে কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমি হচ্ছে তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি কিভাবে এটা ইনস্টল করার ঝামেলা নেই তোমরা জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করবে আই ডোন্ট নো এত সময় নিচ্ছে কেন আচ্ছা এখান থেকে তারপর রান এ চাপবে চাপার পর অনুমতি চাইবে তোমার কাছে তুমি ইয়েস করে দিবে ইয়েস করে দেওয়ার পর তুমি এক মিনিটের মতো অপেক্ষা করবে অপেক্ষা করলে তোমার এই যে যেইখানে এই ডাউনলোড করা ফাইলটুকু আছে ঠিক এটার নিচেই হুম তোমার সবগুলো প্রোগ্রাম অফিস প্রোগ্রাম এখানে চলে আসবে এরকম কর এই যে আমি ইয়েস করার পর এক মিনিটের মতো সবাই নিয়েছে তারপর এই সবগুলো চলে আসছে তারপর এখানে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ উইন্ড উইন ওয়ার্ড ডট ই এক্স ই এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড প্রসেসর এটাতে আমরা সবগুলো কাজ করব আর কিছুক্ষণ পর হচ্ছে আমরা যে হিসাব নিকাশ করব সেটা হচ্ছে এই যে এক্সেল এটাতে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা এটা চালু করছি আমি ডাবল ক্লিক করে দিচ্ছি এ তো এখনই চালু হবে তো এই যে আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালু হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমি তোমাদেরকে একদম শুরুতে বেসিক কয়েকটা জিনিসের সাথে পরিচয় করা দিব যেমন অফিস বাটন এবং এখানকার বেশ কিছু অপশন আছে সেগুলোর সাথে তো অফিস বাটন হচ্ছে এই যে কোনার বক্স করা চারটা বক্স একসাথে এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অফিস বাটন তো এই যে তোমরা এই অফিস বাটনের উপর মাউসের কার্সের নিলেও দেখতে পাবে যে এখানে কি কি করা যায় ঠিক আছে এই যে এখানে লেখা এই যে লেখা দেখাচ্ছে আচ্ছা তারপর এখানে চাপলাম চাপার পর প্রথম অপশন নিউ নিউতে চাপ দিলে এই যে দেখো আমি নিউতে চাপলাম এই যে আমার নতুন আমি যদি নতুন কোনো লেখা শুরু করতে চাই সেক্ষেত্রে নিউতে চাপবো এই যে আমাকে দুইটা অপশন দেবে আমার যেহেতু ব্ল্যাঙ্ক আমি যদি একদম নতুন করে শুরু করতে চাই সেক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ডাবল ক্লিক করব নতুন একটা ফাইল শুরু হয়ে যাবে আচ্ছা যা হোক তারপরের অপশন হচ্ছে এই যে ওপেন 
ওপেন দিয়ে কি করে মনে করো তুমি কোনো একটা ফাইলে আগে থেকে কাজ করে রেখেছিলে কাজটুকু শেষ করনি এখন সেই ফাইলটুকু আবার ওপেন করে তুমি এই কাজটুকু করতে চাও হুম আগের কাজটুকু শেষ করতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি ওপেন চাপলে তোমার উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার চালু হবে ফাইল এক্সপ্লোরার চালু হবে সেখান থেকে তুমি তোমার ওই ফাইলটুকু যেখানে আসে সেখানে গিয়ে ওই ফাইলটুকুতে ক্লিক করে ওপেন চাপলেই ওই ফাইলটুকু আবার চালু হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে সেভ মনে করো আমি কিছু একটা লিখলাম এখানে মাই নেম ইজ এক্স আচ্ছা তো এই যে এটি লিখে আমি সেভ করতে যাচ্ছি এই এখানে সেভ চাপলেই অথবা তোমরা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এস চাপো তাহলে এই ফাইলটুকু সেভ হয়ে যাবে সেভ এইগুলো তোমরা আগের ক্লাসে দেখেছিলে সেভ করার সময় তোমাকে একটি নাম দিতে হবে এবং কোথায় সেভ করবে সেটি দেখিয়ে দিতে হবে আচ্ছা তারপরের অপশান হচ্ছে সেভ অ্যাজ সেভ এসে চাপলে অ্যাকচুয়ালি মনে করো তুমি অলরেডি এই ফাইলটুকু সেভ করে রেখেছো এখন তুমি চাচ্ছ যে এটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকুক তুমি এই ফাইলটুকুকে আবার নতুন করে অন্য একটা ফাইল রূপে নতুন নাম দিয়ে সেভ করবা সেই ক্ষেত্রে তুমি সেভ এস চাপবে চাপলে তুমি বর্তমান যে ফাইলটুকু আছে সেটা বাদে সেটাকে কোনো ধরনের চেঞ্জ না করে নতুন করে এই ফাইলটুকুর আরেকটা কপি তুমি অন্য নাম দিয়ে সেভ করতে পারবে আচ্ছা তারপর সবার শেষের যে অপশন সেটা হচ্ছে ক্লোজ এই ক্লোজে চাপলে এই আমার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটুকু অফ হয়ে যাবে তো এগুলো ছিল হচ্ছে একদম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বেসিক পরিচিতি তো এবারে হচ্ছে আমি তোমাদের প্রথম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হুম তোমাদের এই ক্লাসের প্রথম জিনিস দেখাচ্ছি লেখালক্ষীর সাজসজ্জা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম লেখালেখির সাজসজ্জার এই ব্যাপারটুকুকে বলা হয় ফরম্যাটিং টেক্সট মানে টেক্সটকে ইচ্ছা মতো ফরম্যাট করা সাজানো যা খুশি নিজের দরকার মতো করে নেওয়া এই ব্যাপারটুকুকেই বলা হচ্ছে ফরম্যাটিং টেক্সট তো ফরম্যাটিং টেক্সটের ক্ষেত্রে আমরা সবার আগে যে জিনিসটুকু দেখব সেটুকু হচ্ছে এই যে আমার লেখাগুলো এই লেখাগুলো এই যে এটা হচ্ছে আমার লেখা এই লেখার আমরা ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করা যায় সেটা কীভাবে করতে হয় সেটা দেখব এবং এই লেখার সাইজ চেঞ্জ করা যায় বিভিন্ন রং দেওয়া যায় সেই ব্যাপারগুলো শুরুতে দেখব আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমার লেখা আমি এটা লিখলাম হুম এখন আমি চাচ্ছি এটার ফন্টটুকু চেঞ্জ করতে হুম তো ফন্টটুকু চেঞ্জ করার জন্য আমি কি করব খুব সিম্পলি আমি এই লেখাটুকু সিলেক্ট করব হুম সিলেক্ট করে এই যে দেখো এই যে উপরে এটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই যে এই যে এই লেখাগুলো এই যে সবগুলো একটার পর একটা হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্সেস মেইলিংস রিভিউ ভিউ এইগুলোকে এক একটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্যাব ঠিক আছে সো এখান থেকে আমি হোম ট্যাবে যখন থাকবো হুম ট্যাবগুলো চেঞ্জ করা যায় চাইলে ইনসার্ট ট্যাব পেজ লেআউট রেফারেন্সেস হ্যাঁ যখন আমি হোম ট্যাবে যাব তখন আমি সেখানে ফন্ট পরিবর্তন করার অপশনটুকু দেখতে পাবো তো এই হোম ট্যাবের মধ্যে এই যে এই যে এইখানে একটা ঘর এইখানে একটা ঘর এইখানে একটা ঘর এই ঘরটার নাম ফন্ট এই ঘরটার নাম প্যারাগ্রাফ এই ঘরটার নাম স্টাইলস এই ঘরটার নাম এডিটিং এই ঘরটার নাম কিবোর্ড এই প্রত্যেকটা ঘরকে বলা হয় হচ্ছে গ্রুপ তো এই যে আমি ফন্ট চেঞ্জ করার জন্য ফন্ট গ্রুপের মধ্যে অপশনটুকু পাবো ফন্ট চেঞ্জ করার এই যে এই যে এই আর নিচের অ্যারো বাট নিচের দিকে মুখ করে অ্যারো বাটনটুকুতে ক্লিক করলে একটি ড্রপ ডাউন মেনু বের হবে ড্রপ ডাউন মানে হচ্ছে এই যে দেখো এই যে ড্রপ করে নিচের দিকে বের হচ্ছে ডাউন এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ড্রপ ডাউন মেনু এখান থেকে আমি ইচ্ছা মতো ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো এই যে আমার ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি লেখাটুকুকে একটু বড় করে দেখতে চাই যাতে ফন্ট চেঞ্জ হলে সেটা বোঝা যায় লেখাটুকু বড় করার অপশন এটার পাশেই ফন্টের পাশে এই যে এখান থেকে আমি ইচ্ছা মতো লেখা বড় করতে পারবো কিংবা ইচ্ছে মতো লেখা আমি ছোট করতে পারবো এই যে বড় করেছি আচ্ছা তো আমি এখন চাচ্ছি এই লেখাটুকুর ফন্ট আরও চেঞ্জ করে করে দেখতে এই যে মনে করো হচ্ছে আমি এই ফন্টটুকু দিতে চাই এটা দিতে চাই যে ফন্ট ইচ্ছা এখান থেকে আমি ইচ্ছে মতো ফন্ট চুজ করতে পারবো আচ্ছা তো মনে করো হচ্ছে আমি এই ফন্টটুকু চুজ করলাম আচ্ছা এই যে সেই ফন্টটুকু এখানে কার্যকর হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে এই ফন্টটুকুর কালার চেঞ্জ করতে আমি এই লেখাটুকু সিলেক্ট করব করে এই যে ফন্ট গ্রুপের মধ্যে এই যে এখান থেকে এই যে এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে আমি সব ধরনের কালার দেখতে পাবো এখান থেকে আমার যে কালার ইচ্ছা আমি চোজ করতে পারবো আমি আপাতত লাল রাখলাম ঠিক আছে তাহলে এভাবে হচ্ছে আমরা একটা লেখার সাজসজ্জার ক্ষেত্রে আমরা এই যে ফল্ট স্টাইল নির্বাচন করা 
এবং ফন্টের সাইজ চেঞ্জ করা এবং রং নির্ধারণ করা এই কাজটুকু আমরা করতে পারি মানে হচ্ছে আমরা টেক্সট ফরমেটিং করতে পারি তবে এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যেটা এম সিকিউতে জানতে চাওয়া হয় সেটা হচ্ছে ফন্ট কোথায় ফন্ট চেঞ্জ করার অপশন কোথায় থাকে কোথায় যেন থাকে বলেছিলাম হোম ট্যাবের কিংবা হোম মেনুর ফন্ট নামের গ্রুপে ফন্ট চেঞ্জ করার অপশনসগুলো থাকে আচ্ছা এখন আমরা শিখব হচ্ছে এই লেখালেখির সাজসজ্জার ক্ষেত্রে বুলেট পয়েন্ট জিনিসটুকু কি কিংবা আচ্ছা বুলেট পয়েন্ট জিনিসটুকু কি আগে পরে নেই এই যে তোমরা মাঝে মাঝে তালিকা করো না মনে করো তুমি বাজার থেকে কিছু ফল কিনতে চাও সেই ফলগুলো কেনার তালিকা করলা আম জাম লিচু কাঁঠাল নারকেল কিংবা বাংলাদেশে কিছু নদীর তালিকা করলা সংখ্যা দিয়ে এক নম্বরে পদ্মা দুই নম্বরে ম্যাগনা এরকম এই যে লিস্টগুলো তৈরি করো কিংবা তালিকাগুলো তৈরি করো এই তালিকাগুলো যাতে সুন্দর দেখায় হুম তুমি যদি নাম্বার দিয়ে একদম ক্রম বোঝাতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি নম্বর ব্যবহার করতে পারো কিংবা তুমি যদি নাম্বার ব্যবহার না করে কোনো ক্রম না বোঝাতে চাও বাট স্টিল খুব সাজানোভাবে একটা তালিকা দেখাতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি বুলেট পয়েন্ট ব্যবহার করতে পারো তো এখন হচ্ছে আমরা সেই বুলেট পয়েন্ট কিংবা এরকম নাম্বার দিয়ে সিরিয়ালি কিভাবে তালিকা তৈরি করা যায় সেটা দেখব এবং লাইনের ব্যবধান দুইটা লাইন এই যে এটা একটা লাইন এবং এটা একটা লাইন এই দুই লাইনের মধ্যে কিভাবে ব্যবধানটুকু সেট করা যায় সেটা আমরা দেখব ওকে তো আমাদের আমি এখানে লিখি আমাদের ফল এটা লেখার পর তারপর আমি এন্টার চাপলাম পরের লাইন শুরু হয়ে গেল তো এখানে আমি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে আমাদের ফলের নামগুলো আমরা লিখব তো সেক্ষেত্রে বুলেট পয়েন্ট কোথায় পাবো এই যে মনে আছে ফন্ট গ্রুপের কথা ফন্ট গ্রুপের পাশে কিন্তু প্যারাগ্রাফ গ্রুপ আছে এবং ফন্ট গ্রুপ প্যারাগ্রাফ গ্রুপ তারপর স্টাইলস এরা কিন্তু সবাই হোম ট্যাবের আন্ডারে এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা এম সিকিউতে জানতে চাওয়া হয় বারবার এই যে তোমাদেরকে এখানে বারবার বলে দিচ্ছে হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায় এই যে দেখো হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে আমি বুলেট সেট করার অপশনটুকু পাবো এই যে এটা হচ্ছে বুলেটের অপশন এটা হচ্ছে নাম্বারের অপশন তো শুরুতে আমরা বুলেটটুকু ব্যবহার করা শিখি এই যে বুলেটে চাপলাম এটা চাপা অবস্থায় এই যে বুলেট চলে আসছে এখন আমি যা লিখবো সেগুলো বুলেট হয়ে যাবে তারপর আম লিখলাম তারপর আমি নিচে লেনে আবার জাম লিখব এন্টার চাপবো এন্টার চাপলে নিচে চলে যাবে জাম তারপর আরও লিখলাম কমলা তারপর কলা এভাবে করে আমি তারপর হচ্ছে মনে করো কাঁঠাল ঠিক আছে এইভাবে করে হচ্ছে আমি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে কোনো লেখা লিখতে পারি তো এখন আমি হচ্ছে তোমাদেরকে কিভাবে সিরিয়ালি নাম্বার নাম্বার ওয়াইজ লিস্ট করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি তো বুলেট পয়েন্ট যেহেতু এখন আর দরকার নেই সেটা বন্ধ করে দিচ্ছি হুম বন্ধ করে আচ্ছা এটা ক্লিন করে দিই এবার আমি লিখতে যাচ্ছি আমাদের নদী আমাদের নদী দেখে নিচের লাইনেই তো আমি লিস্টটুকু করব তাই না তো নিচের লাইনে গেলাম এন্টার চেপে তারপরে যে ওয়ান টু থ্রিতে চাপলাম প্যারাগ্রাফ গ্রুপ থেকে এখন দেখো দেখো ওয়ান চলে আসছে ঠিক আছে এখন আমি লিখি এখানে পদ্মা ম্যাঘনা ম্যাঘনা তারপর যমুনা এভাবে করে আমি ওয়ান টু থ্রি এভাবে সিরিয়াল করে করে লিস্ট তৈরি করতে পারি তো এই ছিল হচ্ছে কিভাবে বুলেট পয়েন্ট অ্যাড করে সুন্দর মতো লিস্ট করা যায় কিংবা নাম্বার অ্যাড করে কিভাবে সিরিয়ালি লিস্ট তৈরি করা যায় তো এখন দেখব হচ্ছে এই যে এটা একটা লাইন তারপর এটা একটা লাইন এই দুই লাইনের মধ্যে কিভাবে এই যে দুইটা লাইনের মাঝখানে যে গ্যাপ সেই গ্যাপটুকু কিভাবে নির্ধারণ করা যায় এই যে প্যারাগ্রাফ গ্রুপের মধ্যে এই যে দেখো এই যে দেখো এই যে এই একটা 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 করে দাগ দিয়ে লাইন দেওয়া আছে এবং উপরে তীর চিহ্ন নিতে নিচে তীর চিহ্ন দিয়ে লাইনের ব্যবধান বোঝানো হচ্ছে তো এই অ্যাকাউন্টটাতে চাপ দিলে আমরা অনেকগুলো অপশন পাবো দুইটা লাইনের মাঝামাঝি মধ্যকার দূরত্ব আমরা ওয়ান দিতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিতে পারি এরকম নানান সংখ্যা দিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আমি থ্রি চুজ করলাম এই যে দেখো এই যে এই লাইনের সাথে পরের লাইনের দূরত্ব থ্রি হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি যদি চাই আচ্ছা 
আমি আমি চাচ্ছি যে এই এই পদ্মা ম্যাগনা যমুনা তিনটা লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্বই সেম হোক সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব আচ্ছা আগের টুকু বাদ দেওয়ার জন্য আমি কন্ট্রোল এবং জেড একসাথে চাপো আগের টুকু বাদ হয়ে গেছে বা তোমরা এই কাজটুকু কীভাবে করতে পারো এই যে উপরে কর্নারে যে আন্ডো বাটন আছে কন্ট্রোল জেড কিংবা আন্ডো বাটন চাপলে এটা আগের জায়গাতে চলে আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি যদি তিনটা লাইনই সেট করতে চাই তিনটা সিলেক্ট করব করে এখান থেকে লাইন স্পেসিংয়ে যাব এখান থেকে আমি থ্রি চুজ করব এই যে দেখো তিনটার মধ্যবর্তী দূরত্বে এখন সমান হয়ে গেছে তো এইভাবে হচ্ছে তোমরা বুলেট পয়েন্ট অ্যাড করতে পারো তোমাদের লেখালেখির ক্ষেত্রে যদি লিস্ট তৈরি করতে চাও কিংবা সিরিয়াল ওয়াইজ ওয়ান টু থ্রি এভাবে লিস্ট করতে পারো এবং দুইটা লাইনের মাঝে মাঝে স্পেসিং এভাবে সেট করতে পারো ওকে তো এখন হচ্ছে আমি তোমাদেরকে লেখালেখির সাজসজ্জার আরেকটা পার্ট টেবিল এবং বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশন যেমন ছবি কিংবা ওয়ার্ড আর্ট এইগুলো কিভাবে যুক্ত করতে হয় ওই ব্যাপারটুকু তোমাদেরকে আমি এখন দেখাবো তো এইটা বলার আগে তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস বারবার ভালো মতো বোঝাতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে হোম একটা ট্যাব ইনসার্ট একটা ট্যাব পেজ লাউট একটা ট্যাব রেফারেন্সেস একটা ট্যাব মেলিংস একটা ট্যাব এরকম আরও ট্যাব আছে যে ট্যাবের এই যে নামগুলো হোম ইনসার্ট পেজ লাউট রেফারেন্সেস মেলিংস এই নামগুলো যে এই যে একটা লাইনের মধ্যে আছে একটা ফিতার মতো লাইনে আছে এই ফিতাটাকে বলা হয় হচ্ছে রিবন রিবন বাংলা হচ্ছে ফিতা সো এই যে আমি দেখাচ্ছি একটা লাইন ফিতার মতো এটা হচ্ছে রিবন তো আমরা টেবিল যে অ্যাড করব টেবিল থাকে হচ্ছে এই রিবনের মধ্যে ইনসার্ট নামের ট্যাবের মধ্যে এই ট্যাবের মধ্যে এই যে টেবিল নামে একটা গ্রুপ আসে এখানে টেবিলে চাপ দিলে আমরা টেবিল ইনসার্ট করার অপশন পেয়ে যাব দুইভাবে টেবিল অ্যাড করতে পারি হুম একভাবে হচ্ছে এই যে আমার কয়টা শাড়ি দরকার মনে করো আমার তিনটা শাড়ি দরকার আমি একটা শাড়ি নিব দুইটা শাড়ি নিব তিনটা শাড়ি নিব এবং মনে করো আমার চারটা কলম দরকার আমি চারটা কলম নিব এই যে একটা কলম নেওয়া আছে দুইটা কলম নিলাম তিনটা কলম নিলাম চারটা কলম নিলাম তারপর আমি ক্লিক করব এই যে আমার টেবিল তৈরি হয়ে গেছে তো এইভাবে আমি টেবিল তৈরি করতে পারি অথবা আমি এই যে আবারও যাই ইনসার্ট ট্যাবে গেলাম কেন ইনসার্ট ট্যাবে গেলাম আমরা যা কিছু ইনসার্ট করতে চাই সেটা হতে পারে ট্যাভিল কোনো ইলাস্ট্রেশনস ওয়ার্ড ওয়ার্ড পিকচার সব ক্ষেত্রে আমি কি করব এই ইনসার্ট ট্যাবে আমি যাব ঠিক আছে তো এখান থেকে এই যে দেখো আমি ইনসার্ট ট্যাবে গেলাম তারপর সেখান থেকে গিয়ে এবার আমি টেবিলের দ্বিতীয় পদ্ধতিটুকু দেখাবো টেবিলে ক্লিক করলাম এই যে ইনসার্ট টেবিলে ক্লিক করলে এখান থেকে মনে করো আমি পাঁচটা কলাম এবং দুইটা শাড়ি বিশিষ্ট একটা টেবিল তৈরি করতে যাচ্ছি হ্যাঁ এখান তুমি বলে দিতে পারবা টাইপ করে তো আমি ওকে করলাম এই যে তৈরি হয়ে গেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা কলাম আছে এবং শাড়ি আছে একটা দুইটা ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা টেবিল অ্যাড করতে পারি তারপর আমাদের দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমরা ছবি অ্যাড করতে চাই ঠিক আছে তো ছবি অ্যাড করার জন্য কোথায় যেতে হয় আবারও রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে যাইতে হয় সেখান থেকে আচ্ছা ফন্ট চেন কোথায় ঠিক করছিলাম আমরা হোম ট্যাবে ফন্ট গ্রুপের মধ্যে আর রিবনের আর ইমেজ ইনসার্ট করার ক্ষেত্রে আমরা ইনসার্ট ট্যাবে যাব সেখানে যে ইলাস্ট্রেশনস যে গ্রুপটুকু আছে সেখান থেকে আমরা পিকচার অ্যাড করতে পারি এই পিকচারে ক্লিক করলেই আমরা পিকচার ইনসার্ট করার অপশন পেয়ে যাব তো আমার এই যে এটা অনেক পুরাতন ভার্সন তো মাইক্রোসফট অফিসের আমার কেন জানি কিছু কিছু অপশন কাজ করছে না কারণ আমি একদম ল্যাটেস্ট ভার্সন চালিয়ে অবস্থ সো এই পুরাতন ভার্সন আমি জীবনও চালাইনি এই তোমাদের এই আমি জানি না কেন তোমাদের এই পুরাতন ভার্সন থেকে শেখানো হলো আমার কোনো আইডিয়া নেই এই পুরাতন ভার্সন ইউজ করতে গিয়ে আমি দেখছি অনেক ধরনের প্রবলেম হচ্ছে অনেক কিছু কাজ করে না তো তোমরা দেখো তোমাদের কম্পিউটারে সেম হয় কি না যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে তোমরা আরও উন্নত ভার্সন ইনস্টল করে এই সেম কাজগুলো সব কিছু সেম প্রসিডিউর সেম এভাবে করে দেখতে পারো সব কিছু কাজ করবে এই যে পিকচার ক্লিক করার পর অপশন আসবে পিকচার সিলেক্ট করার তুমি তোমার পছন্দ মতো পিকচার সিলেক্ট করে ওকে করলে পিকচার এখানে ইনসার্ট হয়ে যাবে যে পিকচার ইনসার্ট হওয়ার পর সেটাকে এরকম দেখাবে এই যে আমি এটা স্ক্রিনশট তুলে তারপর দিয়েছি আর কি এরকম দেখাবে এই পিকচারটুকুকে তুমি ইচ্ছা মতো এই যে এইভাবে ধরে বড় করতে পারবে তারপর 
ছোটো করতে পারবে অনেক কিছু করতে পারবে আচ্ছা তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের পিকচার ইনসার্ট করার কাজ হুম আচ্ছা আমি তোমাদের বইটুকু একটু ওপেন করে নিই আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে আচ্ছা বই ওপেন হয়ে গেছে আমি আচ্ছা সময় নিচ্ছে অনেক বড় ফাইল তো আচ্ছা তারপর আমার কাজ হচ্ছে যে তোমাদেরকে ওয়ার্ড আর্ট কিভাবে অ্যাড করে সেটা দেখানো তো ওয়ার্ড আর্ট মানে হচ্ছে এই যে আমাদের লেখা লেখাগুলোকে আর্টিস্টিক আকারে আসবে মানে একটু চিত্রকর্ম হিসেবে আসবে খুব সুন্দর হ্যাঁ এক ধরনের আর্টিস্টিক একটা ইফেক্ট আসবে ওটার জন্য কোথায় যেতে হবে হয় আমাদের আগের মতোই আমাদেরকে রিবন থেকে ইনসার্ট ট্যাবে যেতে হবে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাবো এই যে এই দিকে টেক্সট নামে একটা গ্রুপ আছে এই টেক্সট নামের গ্রুপ থেকে এই যে ওয়ার্ড আর্ট এই যে এখানে এই ড্রপ ডাউন এই যে অ্যারোটা নিচের দিকে মুখ কর অ্যারোতে ক্লিক করলে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আসবে এই যে নিচে যেটা আসলে এটা ড্রপ ডাউন মেনু এখান থেকে তুমি তোমার পছন্দ মতো যে কোনো একটা ওয়ার্ড আর্ট চুজ করতে পারো আমি মনে করি এটা চুজ করলাম এই যে এটা চুজ করলে এখানে আমি কি লেখা দিতে যাচ্ছি সেটা জানতে চাইবে আমি লিখলাম হচ্ছে ওয়ার্ড আর্ট এটা লিখলাম আমি এখানে ওকে ওকে করলাম আচ্ছা এখানে থেকে আমি ওকে করি এই যে আমার ওয়ার্ড আর্ট চলে আসছে এখানে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর মতো ওয়ার্ড আর্টটুকু চলে আসছে আমরা এই যে চারপাশে যে এই যে চার কোনো ঘরগুলো থাকে এগুলোতে ক্লিক করে আমরা চাইলে এটুকে বড় করতে পারি এই যে বড় করে তারপরে হচ্ছে আমরা যেহেতু মুভ করতে চাই যে মাউস দিয়ে আচ্ছা এইভাবে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড আর্টটুকুকে বড় ছোটো করতে পারি তাই না আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমরা টেবিল অ্যাড করা দেখলাম ইমেজ অ্যাড করা দেখলাম তারপর ওয়ার্ড আর্ট অ্যাড করা দেখলাম এবং আমরা জানলাম কোনটা কোথায় থাকে টেবিল ইমেজ ওয়ার্ড আর্ট এগুলো সবগুলোই ইনসার্ট ট্যাবে থাকে তবে টেবিল থাকে টেবিল গ্রুপের মধ্যে পিকচার থাকে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপের মধ্যে এবং ওয়ার্ড আর্ট থাকে হচ্ছে টেক্সট গ্রুপের মধ্যে আশা করি এক্সামে এখান থেকে যদি তোমাকে জানতে চাওয়া হয় রিবন কোনটা কোনগুলার রিবন কোনটা ট্যাব কোনটা গ্রুপ হুম কোনটা কোন গ্রুপে থাকে এ ধরনের কোয়েশ্চিন আসলে আশা করি তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে ওকে এখন হচ্ছে আমরা আরও অন্যান্য আরও কয়েকটা জিনিস শিখে রাখতে চাই যেমন মার্জিন ঠিক করা পেজের তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফের লাইন ব্যবধান ঠিক করা কিংবা তারপর হচ্ছে পৃষ্ঠা নাম্বার যোগ করা এই ব্যাপারগুলো খুব কাজে লাগে তো এই ব্যাপারগুলো শিখে রাখতে চাই আচ্ছা তো শুরু করি হচ্ছে কিভাবে আমরা পেজের মার্জিন ঠিক করতে পারি এই যে এই যে আমার এই যে লেখা এই যে লেখা শুরুতে এই যে গ্যাপটুকু এটাই হচ্ছে মার্জিন তো মার্জিন সেট করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে এই যে রিবন রিবনের পেজ লেআউট ট্যাবে ওখানে এই যে পেজ সেট আপ নামের এই যে গ্রুপটুকু দেখতে পাচ্ছ না এই গ্রুপের মধ্যে মার্জিন এই যে মার্জিন অপশনের অ্যারোতে ক্লিক করলে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আসবে সেখান থেকে আমরা ইচ্ছা মতো মার্জিন চুজ করে নিতে পারবো তো আমি মনে করা হচ্ছে এক্ষেত্রে ওয়াইড মার্জিনটুকু চুজ করলাম এই যে দেখো ওয়াইড একটা মার্জিন চলে আসছে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা রিভনসের রিবনের পেজ লাউড ট্যাব থেকে ট্যাবের পেজ সেট আপ গ্রুপে মার্জিন সেট করতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা দেখতে চাই এই যে এই লাইনগুলো হ্যাঁ এটা তো সম্পূর্ণটুকু মিলে একটা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে এই যে স্পেসগুলো এই লাইনের আগে কতটুকু স্পেস থাকবে এই লাইনের পর এই লাইনের পরে কতটুকু স্পেস থাকবে এগুলো আমরা সেট করে দিতে চাই ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা মনে করব হচ্ছে এই এই লাইনের আগে কতটুকু স্পেস থাকবে পরে কতটুকু স্পেস থাকবে এটা সেট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো সেটার জন্য আমরা কি করব আমরা এই যে রিবন্সের পেজ লেওয়ার্টে আসবো এসে এই যে এখানকার প্যারাগ্রাফ যে গ্রুপটুকু আছে এইখানে স্পেসিং নামের যে অপশনটুকু এই যে এখান থেকে আমরা এই ব্যাপারটুকু সেট করতে পারবো তো এই লাইনের উপরে কতটুকু গ্যাপ থাকবে সেটা সেট করতে পারবো এখান থেকে বিফোর সো আমি এটা বাড়িয়ে দিচ্ছি যে দেখো উপরে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে আর যদি আমি আফটারের গ্যাপটুকু বাড়াই তাহলে নিচে গ্যাপ বাড়বে ঠিক আছে তো এভাবে হচ্ছে আমরা কোনো একটা লাইনের উপরে এবং নিচে কতটুকু গ্যাপ থাকবে সেটা এখান থেকে সেট করতে পারি আর আমরা যদি এই সবগুলা টেক্সটের ক্ষেত্রে 
হুম প্রত্যেকটা লাইনের আগে পরে কতটুকু গ্যাপ হবে সেটা সেট করতে চাই তাই সবগুলোকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো গ্যাপ আমরা দিয়ে দিতে পারি যে দেখো সবগুলোর আগে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে আর আফটার দিলে সবগুলোর পিছনে গ্যাপ তৈরি হবে এই যে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই গেল হচ্ছে কিভাবে আমরা প্যারাগ্রাফের একটা লাইনের সাথে আরেকটা লাইনের স্পেসিংগুলো স্পেসিংটা সেট করব তারপর হচ্ছে সবশেষ দেখতে চাই হচ্ছে আমরা একটা এই যে আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানকার প্রত্যেকটা পেজে আমি পেজ নাম্বার অ্যাড করতে চাই সেটা কোথেকে অ্যাড করব তো পেজ নাম্বার অ্যাড করার জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি যে কোনো কিছু অ্যাড করতে হলে যেতে হয় কোথায় যেতে হয় কোথায় রিবন্সের ইনসার্ট ট্যাবে ইনসার্ট ট্যাবের মধ্যে তোমরা দেখো এই যে হেডার অ্যান্ড ফোটার নামে একটা গ্রুপ আছে এখান থেকে যে পেজ নাম্বারে ক্লিক করলে তোমরা এখানে অনেকগুলো অপশন পাবে টপ অব দ্য পেজ বটম অব দ্য পেজ হুম পেজ মার্জিনস তোমাদের যেখানে ইচ্ছা তোমরা সেটা চুজ করতে পারো সেখানে পেজ নাম্বার অটোমেটিক্যালি তোমাকে অ্যাড করতে হবে না অটোমেটিক্যালি হুম যদি টপে চুজ করো এইখানে বটমে চুজ করলে এখানে এভাবে পেজ নাম্বার চলে আসবে মার্জিনে চুজ করলে এখানে এভাবে পেজ নাম্বার চলে আসবে তাহলে হচ্ছে আমরা কি কি শিখলাম কিভাবে আমরা এই যে আমাদের এই লেখাগুলোর মার্জিন কিভাবে ঠিক করতে পারি সেটা শিখলাম কোথায় রিবন্সের পেজ লাউড থেকে তাই না আচ্ছা এবং তারপর পেজ সেট আপ গ্রুপের মার্জিন অপশন থেকে তারপর একই জায়গার হুম প্যারাগ্রাফ গ্রুপ থেকে আমরা স্পেসিং ঠিক করতে পারি এবং ইনসার্টের হ্যাডার অ্যান্ড ফোটার গ্রুপ থেকে আমরা পেজ নাম্বার সেট করতে পারি তো আশা করি হুম তোমাদের এই যে এই অধ্যায়ের যেই ব্যাপারগুলো যেই জিনিসগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখা দরকার ছিল তোমরা সেগুলো দেখতে পেরেছ কিভাবে এইগুলো কাজ করতে হয় তোমরা সেগুলো দেখেছ এইখানে তোমাদের বইয়ে তোমাদের জন্য বেশ কিছু ছোট ছোট কাজ দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে এই যে এইখানে একটা কাজ তোমার যে কোনো একটি পাঠ্য বই থেকে একটি প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ড প্রসেসরে লিখে বিভিন্ন ফন্ট স্টাইল সাইজ ও রঙের ব্যবহার করো এবং ডকুমেন্টের একটি নাম দিয়ে সংরক্ষণ করো এগুলো কিভাবে করাতে হয় আমি কিন্তু দেখিয়েছি তো তোমরা কিন্তু এগুলো অবশ্যই এই কাজগুলো বাসায় নিজে নিজে করে দেখবে এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার সময় প্র্যাকটিক্যাল যখন পরীক্ষা হবে তখন এই কাজগুলো তোমাদেরকে করতে দিতে পারে তারপর বুলেট ও নম্বর ব্যবহার করে তোমার পছন্দের কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম লেখো কিভাবে তালিকা করার সময় বুলেট কিংবা নম্বর ব্যবহার করা যায় সেটাও আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তারপর দশ জনের দলে ভাগ ভাগ হয়ে সকলের নাম পিতার নাম বয়স রোল নম্বর টেবিলে বা সারণীতে উপস্থাপন করো সেটাও কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে টেবিল ইনসার্ট করতে হয় ওইভাবে কিন্তু তুমি এই কাজটুকু করে ফেলতে পারো তারপর শিক্ষকের সহায়তায় তোমার তৈরি করা একটি ডকুমেন্টে ছবি যুগ করো ছবিও কিভাবে যুগ করতে হয় সেটিও আমি দেখিয়েছি তারপর সবশেষে তোমার বিদ্যালয়ের নাম ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন করো ওয়ার্ড এড কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেটাও দেখিয়েছি একটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মার্জিন নির্ধারণ করো মার্জিন অ্যাড করো তোমাদেরকে দেখিয়েছি এবং এই ক্ষেত্রে তোমাদের আরও কাজ হচ্ছে তোমার বাংলা অথবা ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক থেকে একটি অংশ টাইপ করে তার লাইন ব্যবধান নির্ধারণ করো লাইন ব্যবধান নির্ধারণ করো আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তোমার তৈরিকৃত একটি ডকুমেন্টে পৃষ্ঠা নম্বর অ্যাড করে সংরক্ষণ করো এই ব্যাপারটুকুও আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তো আশা করি এই কাজগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে যদি তোমাদেরকে করতে দেওয়া হয় তোমরা বেশ ভালো মতো করতে পারবে এবার হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়ের যে দ্বিতীয় পার্ট হিসাব নিকাশ কিভাবে করতে পারি আমরা কম্পিউটারকে ব্যবহার করে ওই ব্যাপারটুকু দেখবো আর কি মানে হচ্ছে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারকে কিভাবে ইউজ করে আমরা আমাদের তথ্যগুলোকে সুন্দর মতো সাজিয়ে রাখতে পারি এবং ওই তথ্যগুলোর মধ্যে যদি কোনো হিসাব করার দরকার পড়ে সেই হিসাব আমরা কিভাবে করতে পারি তোমরা ভাবতে পারো যে আবার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা শেখাচ্ছি কি না বলা চলে ক্যালকুলেটরের মতোই কিছু একটা তবে ক্যালকুলেটরের চাইতেও আরও বিস্তৃত কনসেপ্টের কিছু একটা তো শুরু করছি হচ্ছে আমাদের এখনকার টপিক স্প্রেডশিট ও আমার হিসাব নিকাশ তো শুরুতে হচ্ছে তোমাদেরকে আমি একটু বলি স্প্রেডশিট জিনিসটা কি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝায় আচ্ছা তোমরা আগেকার দিনে তোমরা যদি কোনো কখনো ব্যাংকে গিয়ে থাকো হুম তোমরা হয়তো দেখে থাকবে যে ব্যাংকে এরকম এরকম ঘর করা থাকে বিশাল বড় বড় খাতা থাকে ওই খাতাগুলোতে এরকম ঘর ঘর করা থাকে 
ওই ঘরগুলোতে মনে করে এটা একজন গ্রাহক গ্রাহক এখানে গ্রাহকের নাম গুলো থাকে হুম হ্যাঁ মনে করো গ্রাহক এ গ্রাহক বি সি ডি হ্যাঁ তারপর এই গ্রাহক এ তারপর প্রত্যেক গ্রাহকের কতটুকু জমা দিল কতটুকু খরচ করল হ্যাঁ এরকম ঘর করা থাকে আর এটা হচ্ছে ব্যালেন্স আচ্ছা তো এ গ্রাহক মনে করো আজকে পঞ্চাশ টাকা জমা দিল কিন্তু আবার উঠায় নিচে তিরিশ টাকা তাহলে থাকবে কত তার অ্যাকাউন্টে বিশ টাকা এরকম করে সব গ্রাহকের মনে করো বি গ্রাহক হচ্ছে ষাট টাকা জমা রাখছে বিশ টাকা তুলে নিচ্ছে তার অ্যাকাউন্টে থাকবে কত চল্লিশ টাকা এভাবে সব গ্রাহকের হিসাব ওরা খাতার মধ্যে লিখে লিখে আগে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করত এবং এগুলোকে কাগজ কলমে কিংবা ক্যালকুলেটর দিয়ে ব্যবহার করে করে হিসাব করত যেটা ছিল ভয়ঙ্কর রকমের একটা ঝামেলাপূর্ণ কাজ এবং প্রায়শই এগুলোতে ভুল হইতো আগুন লাগলে সব পুড়ে যেত নষ্ট হয়ে যেত খুঁজে বের করা যেত না রুম বিশাল বড় রুমে এই বড় বড় খাতাগুলো জায়গা দখল করে রাখত এই যে ছড়ানো বিশাল বড় বড় এই যে বিস্তৃত এই খাতাগুলোকেই বলা হচ্ছে স্প্রেড শিট তো বর্তমানে আমরা এই কাজটুকু করার জন্যই কম্পিউটারে এক ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করি যেহেতু ওই সফটওয়্যারে ওই খাতাগুলোর কাজ করি এই জন্য এই সফটওয়্যারগুলোকে বলা হয় স্প্রেডশিট সফটওয়্যার এবং স্প্রেডশিট সফটওয়্যার এবং এই যে লেখালেখি করার সফটওয়্যার এগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কারণ এগুলোতে আমরা স্পেসিফিক কিছু কাজ করছি লেখালেখি কিংবা হিসাব হুম আর অপারেটিং সিস্টেম কি তোমাদেরকে আগেই আমি বলেছিলাম সফটওয়্যার কিন্তু বলতে এই দুই ধরনের আচ্ছা তো যদি তোমাদেরকে জানতে চাওয়া হয় যে স্প্রেডশিট জিনিসটা কি সংজ্ঞা লেখো তাহলে তোমরা সুন্দর করে বলে দেবা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা ডেটা কিংবা তথ্যকে সুবিন্যস্ত ভাবে হুম ডেটা কিংবা তথ্যকে সুবিন্যস্ত করতে পারে এই যে এখানে দেখো তো গ্রাহকদের টাকা পয়সার যে তথ্যগুলো সেগুলো কি কত সুন্দর করে সুবিন্যস্ত করা হচ্ছে তারপর দরকার হলে সেখান থেকে তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারি দেখো তো সে কতটুকু জমা রাখছে কতটুকু খরচ করছে এই দুইটাকে বিশ্লেষণ করে তার ব্যালেন্সে কত আছে সেটা বলে দিতে পারতেছি না এরকম হুম বিশ্লেষণ বলতে এটাই বোঝায় তো তারপর হচ্ছে আমরা ডেটা সংরক্ষণ করতে পারি এই যে দেখো এই স্প্রেডশিট টুকুর মধ্যে এটা যদি কম্পিউটার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রত্যেকটা গ্রাহকের টাকা পয়সার যে তথ্যগুলো সেগুলো কিন্তু আমি সংরক্ষণ করে রাখছি পরে দরকার হলে সে যদি এসে তার ব্যালেন্সের কথা সে জানতে চায় সেটা কিন্তু সে জানতে চেতে পারবে তাহলে যেই সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা ডেটা কিংবা তথ্যকে সুন্দর মতো হুম বিন্যাস করতে পারি দরকার হলে বিশ্লেষণ করতে পারি এবং পরবর্তী কাজের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি ওই ধরনের সফটওয়্যারকে বলা হচ্ছে স্প্রেডশিট সফটওয়্যার খুবই সিম্পল একটা কনসেপ্ট আগে জাস্ট খাতাই ছিল কাগজে কলমে ছিল এখন সেটা কম্পিউটারে চলে আসছে এরকম ছক করা করা আচ্ছা তারপর এখন আমরা এই যে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারটুকু কি জানলাম হুম এখন স্প্রেডশিট সফটওয়্যারের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে ওইগুলো এক এক করে জানবো প্রথম বৈশিষ্ট্য স্প্রেডশিট সফটওয়্যারে তুমি চাইলেই যে কোনো ধরনের তথ্য হুম সেখানে জমা রাখতে পারবা না চাইলে ইমেজ ভিডিও এগুলো জমা রাখতে পারবা না তুমি কি পারবা তুমি যে শুধুমাত্র সংখ্যা এবং অক্ষর ভিত্তিক তথ্য জমা রাখতে পারবা কেন অনেক কিছু জমা রাখা যায় না কারণ স্প্রেডশিপটে আমরা হিসাব নিকাশ করব আমরা জিনিসকে সুন্দর মতো গুছায় রাখবো এখানে যদি এত ধরনের ডাটা রাখি তাহলে কি হবে অগোছালো হয়ে যাবে এই জন্য খুবই সিম্পল রাখার জন্য আমরা সংখ্যা এবং অক্ষর দিয়ে যেসব ডাটা রিপ্রেজেন্ট করা যায় হুম এ বি সি ডি তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর কিংবা সাংকেতিক চিহ্ন এগুলো ব্যবহার করে যে ধরনের ডাটা সংরক্ষণ করা যায় ওইগুলো নিয়েই ব্যবহার কাজ করব তারপর এই স্প্রেডশিটের ক্ষেত্রে হিসাব সহজ হিসাব কিভাবে সহজ দেখো তো এই যে এ গ্রাহক পঞ্চাশ টাকা জমা রাখলো ত্রিশ টাকা খরচ করলো যদি এটা আমাদের কাগজের খাতা হইতো তখন একজন মানুষকে এটা পঞ্চাশ থেকে তিরিশ বিয়োগ দিয়ে প্রত্যেকটা ঘরে হিসাব করে করে লিখতে হতো বাট স্প্রেডশিটের ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার কি জানো এই ঘর গুলাতে মানে এখানে আরো আমি লিখে দিই সত্তর টাকা জমা রাখলো তিরিশ টাকা খরচ করলো থাকবে চল্লিশ টাকা একশো টাকা জমা রাখলো দশ টাকা খরচ করলো নব্বই টাকা হুম তো এই যে কতটুকু থাকবে এটা কিন্তু স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ক্ষেত্রে একজন মানুষকে ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা বসে বসে করার দরকার নেই সে যে সিম্পলি কি করবে জানো এই এই ঘর সবগুলোকে সিলেক্ট করবে মনে করো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই সবগুলো ঘরের জন্য সে একটা এখানে 
সূত্র দিয়ে দিবে সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে বেসিক্যালি মনে করো এটা যদি আমাদের কলাম 1 হয় থাকে এটা কলাম 2 এটা কলাম 3 এটা হচ্ছে কলাম 4 কলাম এগুলো হচ্ছে কলাম এই যে এই এই যে এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম আর এগুলো হচ্ছে সারি এই যে সারি সারি তো সে কি করলো সে বলল এই যে কলাম 4 এই কলাম 4 ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি কলাম 2 মাইনাস কলাম 3 কলাম 2 মাইনাস কলাম 3 এই প্রত্যেকটা ঘরে এই সূত্রটুকু যদি সে সবগুলোকে সিলেক্ট করে জাস্ট একবার লিখলে প্রত্যেকটা ঘরে সূত্রটুকু বসে যাবে তাহলে কি হবে জানো তাকে আর ম্যানুয়ালি হুম এই ঘরগুলোতে হিসাব করে করে বসাতে হবে না কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি দেখবে আচ্ছা এই ঘরের মান কত এই ঘরের মান হচ্ছে c2 c3 তো c2 তে কত আছে 50 c3 তে কত আছে 30 সে সুন্দর করে 50 এ 30 বাদ দিলে কত থাকে 20 এখানে বসায় দিবে এরকম প্রত্যেকটা ঘরে কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি হিসাব করে মানগুলো বসায় দিবে তাহলে কি বুঝতে পারলা স্প্রেডশিটে হিসাব করা তুমি এরকম এক কোটি ডেটা রাখো চোখের পলকে সহজে হিসাব করে দিতে পারি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ক্যালকুলেটরের মতো কাজ করে তাই না সো এইজন্য হিসাব করা সহজ তারপর যেহেতু এই তারপরে বৈশিষ্ট্য যেহেতু এই ডেটাগুলো বা তথ্যগুলো আমাদের কলাম কিংবা এরকম সারিতে ভাগ করা থাকে আমরা খুব সহজেই এই তথ্যগুলোকে শ্রেণীকরণ করতে পারি মানে ক্লাস করতে পারি ক্লাস যেমন দেখো তো এই ক্লাসের ডেটাগুলো এই শ্রেণীর ডেটাগুলো কি সব গ্রাহকের নাম তারপর মনে করো এদিকে আরো একটা কলম আছে মনে করো ওখানে হচ্ছে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঠিক আছে অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে সব সবার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জমা রাখা হলো হ্যাঁ তাহলে এই শ্রেণীটাতে সবার সবগুলা ডেটা কি অ্যাকাউন্ট নাম্বার এই শ্রেণীটাতে সবগুলো ডেটা কি সে কতটুকু টাকা জমা রাখলো এই শ্রেণীতে সবগুলো ডেটা কি কতটুকু টাকা খরচ করলো তাহলে এরকম করে কি ডেটাগুলোকে ক্লাস কিংবা শ্রেণী করতে পারি সহজে কলাম এবং সারিতে ভাগ করা ভাগ করে ডেটাগুলোকে যেহেতু আমরা স্প্রেডশিটে রাখি সেই ক্ষেত্রে শ্রেণী করা অনেক বেশি সহজ আচ্ছা তারপর আমরা সূত্র ব্যবহার করতে পারি আমি মাত্র দেখালাম কিভাবে আমরা সূত্র ব্যবহার করে সূত্র কিংবা ফাংশন হুম ব্যবহার করে আমরা কত সহজে অঙ্ক এখানে হিসাবগুলো করে ফেলতে পারি মাত্র দেখালাম তোমাদেরকে তাই না এখানে তুমি যদি শতকরা বের করতে চাও শতকরা সূত্র বের করতে পারবা আর অনেক কাজ করা যায় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এই যে আকর্ষণীয় গ্রাফ এবং চার্ট ব্যবহার করে তথ্যগুলোকে খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি যেমন মনে করো এই এই এ এ যে ভদ্রলোক আছে এটা মনে করো তার জানুয়ারি মাসের হিসাব হুম পঞ্চাশ টাকা পুরো জানুয়ারি মাসের মনে করো আজকের দিনের হিসাব পঞ্চাশ টাকা জমা রাখছে ত্রিশ টাকা খরচ করছে বিশ টাকা ছিল তারপরের দিন মনে করো সে ষাট টাকা জমা রাখছে হুম দশ টাকা খরচ করছে তারপরের দিন মনে করো সে একশো টাকা জমা রাখছে হুম পাঁচ টাকা খরচ করছে এরকম প্রত্যেক দিনের ডেটাগুলোকে এগুলো তো সংরক্ষণ করা হবে এই ডেটাগুলোতে থাকবে পরে কি করা যায় জানো সে সে যে এই টাকাগুলো খরচ করতেছে জমা রাখতেছে খরচ করতেছে পরে না এগুলোকে গ্রাফ আকারে দেখানো যায় সময়ের সাথে সাথে এই যে এদিকে মনে করো সময় হুম দিনগুলো যাচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে মনে করো তার জমা রাখার পরিমাণ তো সে যদি দেখা যায় শুরুর দিন একটু কম টাকা জমা রাখছে হুম তারপরের দিন শুরুর দিন এই টাকা টুকু জমা রাখছে হুম তারপর মনে একটু কম টাকা জমা রাখছে তারপর আবার অনেক বেশি টাকা জমা রাখছে তারপর মাঝে মাঝে টাকা জমা রাখছে হ্যাঁ তারপর আবার মনে করো যে এই অ্যামাউন্টে টাকা জমা রাখতেছে আবার অনেক বেশি টাকা জমা রাখতেছে এরকম করে তুমি এখানে যে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতেছো এই তথ্যগুলোকে সুন্দর মতো তুমি গ্রাফ এবং চার্ট এগুলো ব্যবহার করে তুমি উপস্থাপন করতে পারবে যেমন এখানে এই যে কার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে এটাকে কিন্তু তুমি চার্টের মধ্যে খুব সুন্দর মতো উপস্থাপন করতে পারো এই যে এ ভদ্রলোকের টাকা বি সি ডি এ ভদ্রলোকের টাকা মনে করো এখানে অনেক বেশি আছে বি ভদ্রলোকের মনে করো কম আছে সি ভদ্রলোকের মনে করো মাঝে মাঝে আছে বি ভদ্রলোকের মনে করো অনেক বেশি আছে তো আমরা কি করলাম এখানে দেখো তো আমরা চার্ট ব্যবহার করে এই এখানকার ডাটাগুলোকে এত কত সুন্দর করে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরলাম এখানে দেখে বোঝা যায় না কার কত বেশি বাট এখানে এই চারটুকু দেখে সাথে সাথে বোঝা যায় কার টাকা এখানে বেশি এটা কিন্তু স্প্রেডশিটের খুবই ভালো একটা বৈশিষ্ট্য আচ্ছা এটা গেল তারপর এখন আমরা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য জানলাম অনেক কাজের জিনিস জানলাম এখন এটাকে আমরা কোথায় ব্যবহার করি কোথায় কোথায় ব্যবহার করি নাম্বার ওয়ান ফলাফল বিশ্লেষণ বা ফলাফল তৈরি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় যত জায়গাতে রেজাল্ট তৈরি করা হয় পরীক্ষার রেজাল্ট ওইখানে স্প্রেডশিট ব্যবহার করা হয় কেন কারণ এই যে দেখো 
প্রত্যেক স্টুডেন্টের কত নাম্বার পাইল হুম তারপর সে উপস্থিত ছিল কি না তারপর হচ্ছে তার কত নাম্বার কাটা যাবে এগুলো সব হিসাব রাখা যায় আলটিমেটলি সুন্দর মতো একটা কলামের মধ্যে সূত্রে বসা দিলে তার আলটিমেট সে কত নাম্বার পাচ্ছে সেটা অটোমেটিকলি বের হয়ে যায় তারপর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয় ব্যয় হিসাব করার জন্য তুমি মনে করো তোমার নিজের একটা স্প্রেডশিট খুললা সেটাতে খুলে তুমি একটা কলামে হ্যাঁ এইদিকে মনে করো হচ্ছে ডেট দিলা এদিকে এখানে মনে করো ডেট দিলা এখানে হচ্ছে তুমি আজকে কত টাকা আয় করলা মানে আর্নিং আর তারপর আজকে কত টাকা তুমি খরচ করলা মানে স্পেন্ডিং হ্যাঁ মনে করো এটা হচ্ছে আজকে এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ হ্যাঁ এগুলো জমা রাখলা এখানে লিখে রাখলা এই এক তারিখ তুমি পাঁচ টাকা ইনকাম করছো হ্যাঁ তারপর খরচ করছো দুই টাকা তাইলে এক তারিখ তোমার পকেটে কত ছিল মানে ব্যালেন্স হ্যাঁ এরকম এগুলা হিসাব থাকবে এরকম করে কিন্তু তুমি নিজের হুম আয় ব্যয় তুমি কত আয় করতেস কত ব্যয় করতেস এগুলা কিন্তু হিসাব রাখতে পারো বাজেট প্রণয়ন এই সেম একই রকম ভাবে হ্যাঁ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন মনে করো এই ডাটাগুলো যদি আমি মুছে দিই বাজেট প্রণয়ন করব মানে বাজেট বলতে মনে করো কোনো কোম্পানির বাজেট হতে পারে স্কুলের বাজেট হতে পারে সারা দেশের বাজেট হতে পারে মনে করো এখানে খাতের নাম লিখলাম এখানে হচ্ছে বরাদ্দ কত ঠিক আছে তো খাতের নাম মনে করো নৌ খাত তারপর মনে করো হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত তারপর মনে করো হচ্ছে শিক্ষা খাত প্রত্যেক খাতে আমরা কত করে টাকা এখানে মনে করো একশো কোটি টাকা এখানে মনে করো দুইশো কোটি টাকা এখানে মনে করো তিনশো কোটি টাকা এরকম এভাবে কিন্তু আমরা কোন খাতে কত বরাদ্দ করতেছি এইগুলাকে এবার সংরক্ষণ করে পরে চার্ট এবং গ্রাফের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে দেখাইতে পারি কোন খাতে কত বেশি টাকা যাচ্ছে কোনটাতে কম যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে এই যে আহ কোনো কোম্পানির যে চাকুরিজীবী হম এদের বেতন কত হবে সেগুলো কিন্তু সেম আই বে হিসাবের মতো করে আমরা সেক্ষেত্রে এই স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে পারি কোম্পানির কর্মচারীদের কর্মকর্তাদের বেতন ক্যালকুলেট করার ক্ষেত্রে তারপর এই যে মনে করি বিভিন্ন টিকেট রিজার্ভেশন কিংবা বিমানের টিকেট রিজার্ভেশন এগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা স্প্রেডশিট একইভাবে ব্যবহার করতে পারি এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো কিভাবে এগুলো ব্যবহার করা যায় হুম এই যে এখানে কোনো একজন যদি টিকিট কিনে তার নাম থাকবে সে কয়টা টিকিট কিনছে সেটা থাকবে সে কোন ট্রেনে টিকিট কিনছে সেটা থাকবে এভাবে কিন্তু এই তথ্যগুলো কিন্তু সংরক্ষণ করা যায় সেম একই রকমভাবে আই কর তুমি কতটুকু ইনকাম করলাম সেই ইনকামের উপরে কতটুকু তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে সেগুলো কিন্তু এই স্প্রেডশিটে হ্যাঁ প্রত্যেকের আই এখানে এখানে একজন ব্যক্তি তার আই কত হ্যাঁ তারপর এখানে তার এই আয় অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট একটা কর তাকে দিতে হবে সেটা কিন্তু এখানে পার্সেন্টেজ হিসেবে সূত্র বসার খুব সহজে ক্যালকুলেট করে ফেলা যায় তার ইনকাম যদি একশো টাকা হয় মনে করো প্রত্যেকের ইনকামের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মনে করো হচ্ছে কর হিসেবে দিতে হয় ঠিক আছে সো এখানে আমরা যে সেই পুরো এই জায়গার কিছু সূত্র বসাই দিব সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে এই যে এখানকার যে ভ্যালুগুলো থাকবে এই ভ্যালু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে হান্ড্রেডের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কত টোয়েন্টি ফাইভ টু হান্ড্রেডের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কত ফিফটি এরকম করে কিন্তু আমরা পরও বের করে ফেলতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলতে পারছো তোমরা এই জিনিসটা করা হয় সেম একই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা ভোট গণনা করতে পারি আমরা কোনো একজন মানুষের দক্ষতা মূল্যায়ন সে একজন খেলোয়াড় হতে পারে সে একজন স্টুডেন্ট হতে পারে সে প্রতিদিন কয় ঘন্টা পড়াশোনা করছে বা প্রতিদিন কয় ঘন্টা প্র্যাকটিস করছে এগুলো এইভাবে নোট করে একটা সময় এগুলোকে অ্যানালাইসিস করে তার দক্ষতা কতটুকু বাড়লো নাকি কমলো এগুলো হিসাব করতে পারি তাই না তো এই হচ্ছে তোমরা আশা করি এখন বুঝতে পারছো যে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারটুকু আসলে কি এটা কি খাই নাকি মাথায় দেয় নাকি কি করা আছে আমি তোমাদেরকে একটা স্প্রেডশিট দেখাতে পারি যে এখানে আমি এই যে আচ্ছা এটা লোডিং হোক আমি তোমাদেরকে এই যে এটা একটা স্প্রেডশিট সফটওয়্যার এই যে দেখতে পাচ্ছ যে দেখো এখানে ডেটাগুলো এই যে কলামের মধ্যে কত সুন্দর করে ঘর ঘর করে রাখা আসে তাই না আচ্ছা তো আমি কতগুলো এই কতগুলো স্প্রেডশিটের নাম লিখে দিই যেমন মাইক্রোসফট যে স্প্রেডশিটটুকু তৈরি করে এটার নাম হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল এরকম গুগল যে স্প্রেডশিটটুকু তৈরি করেছে ওইটার নাম হচ গুগল শিট আচ্ছা ওইটার নাম হচ্ছে গুগল শিটস এরকম আরও অন্যান্য কোম্পানির কিন্তু স্প্রেডশিট সফটওয়্যার আসে এরকম তোমরা গুগল করে চাইলে জেনে নিতে পারো আরও কি কি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার আছে
এবারে হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়ের এই যে স্প্রেডশিট বা সফটওয়্যার এরকম একটা স্প্রেডশিট সফটওয়্যার একদম এক্স্যাক্টলি একটা কম্পিউটারে ব্যবহার করে তোমাদেরকে আমি দেখাবো তো এই অধ্যায় আমরা খুব বেশি কিছু দেখব না তোমরা হয়তো তোমরা যখন এইচএসসিতে যাবে তখন আরও বিস্তারিত আরও অনেক কিছু দেখতে পাবে স্প্রেডশিটের বা তোমাদের যদি আগ্রহ থাকে তোমরা কিন্তু ইউটিউবে কিন্তু স্প্রেডশিটের উপর কোর্স করে ফেলতে পারো তোমাদের যদি শেখার ইচ্ছা থাকে বাট এই ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই যে স্প্রেডশিটের ভিতরে অনেকগুলা ঘরের তথ্যকে কীভাবে গুণ করতে হয় এটা দেখব কীভাবে ভাগ করতে হয় এটা দেখব এবং শতকরার কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা দেখব তো এই ক্লাসে হচ্ছে আমি তোমাদের ক্লাসে হচ্ছে আমরা যে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারটুকু ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল এই সফটওয়্যারটুকু ব্যবহার করব ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আর হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসরের কাজ দেখা দিয়ে গিয়ে আমি তোমাদেরকে দুই হাজার সাত সালের যে ওয়ার্ড প্রসেসরটা আছে হুম ওইটাতে দেখিয়েছিলাম তোমাদের বইয়ে যেহেতু দুই হাজার সাত সালের টুকু দেওয়া আছে সেই জন্য আমি স্প্রেডশিটের ক্ষেত্রেও ওই সফটওয়্যারটুকুই ব্যবহার করে দেখাবো তো চলো আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যাই আমরা হচ্ছে এখন এই যে স্প্রেডশিট ব্যবহার করে কিভাবে গুণ করতে হয় ওইটা শিখব তো তোমরা ক্লাস এইটে স্প্রেডশিট সফটওয়্যার কীভাবে চালু করতে হয় কিভাবে একটা স্প্রেডশিট ওপেন করতে হয় তোমরা এগুলো শিখেছ হুম আমি সেগুলো এখন আর দেখালাম না আর তোমরা যদি দেখতে চাও আমি সেক্ষেত্রে কুইক দেখাতে পারি তোমরা স্টার্টে যাবে হুম গিয়ে এক্সেল লিখবে কি এটা করবে এক্সেল চালু হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমি হচ্ছে এক্সেলের দুই হাজার সাত ভার্সন ইউজ করবো বলেছিলাম বাট আমি দেখলাম যে আমার এই যে উইন্ডোজ টেনের সাথে এত আগের ভার্সন ঠিক মতো কাজ করছে না তাই হচ্ছে আমি একদম ল্যাটেস্ট যেই অফিস প্রোগ্রাম ওইটাই ইউজ করছি বেসিক্যালি সবগুলো অফিস প্রোগ্রামই সেম শুধুমাত্র হালকা পাতলা একটু পার্থক্য ছাড়া সো আশা করি তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তো এইভাবে হচ্ছে অফিস প্রোগ্রাম চালু কীভাবে করতে হয় দেখিয়ে দিলাম তাই না আচ্ছা এই যে চালু হয়েছে চালু হওয়ার পর চালু হওয়ার পর এরকম আসছিল এই যে চালু হওয়ার পর এই এই ঠিক এরকম আসছিল এখান থেকে আমি ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক আউট চুক করেছি কারণ আমি একদম ফ্রেশ একটা শিট চাই সেজন্য আচ্ছা তো কীভাবে চালু করে দেখিয়ে দিলাম কেটে দিই কেটে দিই আচ্ছা তো আমি একটা স্প্রেডশিট চালু করেছি স্প্রেডশিটের মধ্যে এই যে এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা সেল হুম আর এই বরাবর এইগুলো হচ্ছে শাড়ি মানে এক নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার শাড়ি তিন নাম্বার শাড়ি চার নাম্বার শাড়ি পাঁচ নাম্বার শাড়ি আর এগুলো হচ্ছে কলম এ কলম বি কলম সি কলম ডি কলম ঠিক আছে তোমরা সেল চিনলে সারে চিনলে কলম চিনলে যেগুলো তোমাদেরকে ক্লাস এইটে শেখানো হয়েছে তাই না আচ্ছা তো এইগুলোই বেসিক এবং এই যে এই প্রত্যেকটা সেলের মান তুমি এইভাবে হুম এখানে প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে কি হবে সেগুলো টাইপ করে ইনসার্ট করতে পারবে এবং প্রত্যেকটা সেলের মান বেসিক্যালি এই যে এই জায়গাটুকুতেও দেখা যায় আচ্ছা ওকে তো আমরা হচ্ছে এখন চাচ্ছি এই যে এই মাসে মনে করো এটা ফেব্রুয়ারি সরি সাউন্ডের সমস্যা হয়েছিল আচ্ছা তো এই মাসে মনে করো এই ফেব্রুয়ারি মাসে বাজারের খরচ তুমি এই স্প্রেডশিটে লিখে রেখেছিলে মানে এই মাসে তোমার চাউল লেগেছে টোটাল পঞ্চাশ সরি পনেরো কেজি লেগেছে প্রত্যেক কেজির দাম পঞ্চাশ টাকা ডাল লেগেছে পাঁচ কেজি প্রত্যেক কেজির দাম সত্তর টাকা তেল লেগেছে ছয় কেজি প্রত্যেক কেজির দাম নব্বই টাকা এখন তুমি চাচ্ছ যে এই এই খরচগুলো হয়েছে এখন তুমি প্রত্যেকটা চাইলে এই গুণ করে করে ক্যালকুলেটরে বা হাতে গুণ করে করে তুমি চাইলে বের করতে পারো তোমার টোটাল এই মাসে কত খরচ হয়েছে বাট সেটা হাতে না করে আমরা চাচ্ছি এরকম যদি হতো যে এখানে আরও অনেক পণ্য ছিল এতগুলো তো তোমার হাতে করার কষ্ট সেক্ষেত্রে তুমি চাচ্ছ যে এই সবগুলো একটা ক্লিকেই হয়ে যাক হুম কতটুকু আসলো সো সেইটাই হচ্ছে আমরা এখন দেখব আচ্ছা চিন্তা করে দেখো তো টোটাল চালের খরচ কত হবে প্রত্যেক কেজি যদি পঞ্চাশ টাকা করে হইতে থাকে পঞ্চাশ কেজির দাম কত পনেরো গুণ পঞ্চাশ তাই না তাহলে এই ঘরে বেসিক্যালি এই এই ঘরটাতে আসলে এই ঘর এবং এই ঘরের গুণফল হবে তাই না এই দুইটা ঘরের 
এই দুইটা ঘরের গুণফল হবে হচ্ছে এই ঘরে তারপর এই দুইটা ঘরের গুণফল হবে হচ্ছে এই ঘরে এই দুইটা ঘরের গুণফল হবে হচ্ছে এই ঘরে তাহলে আমরা একটা কাজ করে ফেলি চলো এই ঘরটা কি হবে এই ঘর এবং এই ঘরের গুণফল তাহলে আমরা এখানে একটা সূত্র বসিয়ে দিই ওই সূত্রটুকু অটোমেটিক্যালি এই দুইটা ঘরকে গুণ করে দেবে সো স্প্রেডশিটে সূত্র লেখার সময় সব সময় মাথায় রাখতে হয় সূত্রটুকু শুরু হয় ইকোয়াল চিহ্ন দিয়ে ইকোয়াল চিহ্ন মানেই ইকোয়াল চিহ্নের পরে আমি একটা সূত্র লিখবো ঠিক আছে তো আমি সূত্রটুকু লিখি সূত্রটুকু কি সূত্রটুকু হচ্ছে এই যে আমার এই সেলটুকু এই সেলটুকুর পরিচয় কি বলতো এই সেলটুকুর একটা সেলের পরিচয় শুরু হয় তার কলামের নাম দিয়ে তারপর তার শাড়ি তো এটা কোন কলামে আছে বিতে এবং কোন শাড়িতে আছে থ্রিতে তাহলে এই কলাম এই সেলের পরিচয় হচ্ছে বি থ্রি এই যে বি থ্রি ঠিক আছে এবং এই এই সেলটার পরিচয় কি বলতো এই সেলটার পরিচয় হচ্ছে সি থ্রি সি থ্রি আচ্ছা তো আমি চাচ্ছি যে এইখানে আমার গুণফলটুকু মানে খরচ চালের মোট খরচ কি হবে এই সেল এবং এই সেলের গুণফল তাই না তাহলে আমি একটা কাজ করি এই সেলের পরিচয়টুকু এখানে এখানে সরি সমান চিহ্ন দিয়ে আমি এই সেলের নাম কি বি থ্রি আমি এখানে বি থ্রি লিখে দিই অথবা তোমরা এটা না লিখে সমান চিহ্নের পর জাস্ট এই সেলটাতে ক্লিক করলে বি থ্রি চলে আসবে ঠিক আছে আমি আর লিখছি না আমি ক্লিক করে দেখাচ্ছি তারপর কি হবে এই সেলের সাথে এই সেল গুণ হবে তাহলে আমি গুণ চিহ্ন দিয়ে নেই কম্পিউটারে গুণ চিহ্ন বলতে কিন্তু এক্স না কম্পিউটারে গুণ চিহ্ন মানে হচ্ছে এই অ্যাস্টারিক্স কিংবা স্টার সো এটা মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে সো গুণ চিহ্ন দিলাম তারপর কোন ঘরটুকু গুণ হবে এই ঘরটুকু এটাতে ক্লিক করলে এই যে চলে আসছে বি থ্রি এবং সি থ্রি এবার আমি এন্টার চাপব গুণফল বের হয়ে গেছে খেয়াল করেছো কত সুন্দর অটোমেটিক্যালি বের হয়ে গেছে এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া প্রত্যেক ঘরে যদি আমাকে সূত্র বসাইতে হয় তাহলে আর লাভ হয় লোকে আমাকে তো প্রত্যেকটা করতেই হচ্ছে হিসাব অ্যাকচুয়ালি লাভ হয়েছে এখন এই যে এই ঘরের যে সূত্রটুকু আছে না এই যে এই সূত্রটুকু এখানে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এই যে এই সূত্রটুকু তুমি এখন চাইলে বাকি যত ঘর আছে যত ঘরে তুমি গুণ করতে চাও অটোমেটিক ওই ঘরে এই যে এইভাবে টেনে টেনে দিলেই এই যে সবগুলো ঘরে অটোমেটিক্যালি গুণ হয়ে যাবে এই যে দেখ দেখতে পাচ্ছ পাঁচ সত্তরে তিনশো পঞ্চাশ অটোমেটিক্যালি গুণ হয়ে গেছে এখানে অটোমেটিক্যালি গুণফলটুকু বের হয়ে গেছে এবং দেখো এখানে যে সূত্রটুকু লিখেছিলে বি থ্রি গুণ সি থ্রি মানে এই ঘর গুণ এই ঘর এখানে অটোমেটিক্যালি এই প্রোগ্রামটুকু বুঝে নিয়েছে এখানে হবে কি বি ফোর গুণ সি ফোর সেটা বুঝে নিয়েছে এটি হচ্ছে এই স্প্রেডশিট সফটওয়্যারের মজা ওরা সব কিছু অটোমেটিক্যালি বুঝে নেয় তাই না এখানে যদি এক হাজার ঘর থাকতো সেই এক হাজার ঘরের জন্য গুণফলগুলো সে অটোমেটিক্যালি বের করে দিতে পারতো তো এটা হচ্ছিলো হচ্ছে গুণ করার তোমার হচ্ছে একটা পদ্ধতি হুম তুমি ডেক সূত্র হাতে লিখে বসে দিলা হুম আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে তুমি একটা ফাংশন গুণ করার ফাংশন আছে হুম সেই ফাংশনটুকু ব্যবহার করতে পারো তো এরকম ছোটোখাটো গুণ হলে এরকম সূত্র বসিয়ে করে ফেলা যায় বাট যদি অনেকগুলো ঘর থাকতো এখানে তাহলে মনে করো তুমি এই যে দাম পরিমাণ খরচ মনে করো এখন তুমি এই তিনটা ঘরকেই এই ঘর এই ঘর এবং এই ঘর এই তিনটা ঘরকেই গুণ করে এখানে গুণফলটুকু বসাতে যাচ্ছ এই ঘর এই ঘর এই ঘর গুণ করে এখানে বসাতে যাচ্ছ এরকম যদি করতে চাও চিন্তা করে দেখো এখানে আমরা চাইলে আগের মতো করে লিখতে পারি চাইলে সমান দিয়ে তারপর এই ঘর স্টার এই ঘর স্টার এই ঘর আচ্ছা এভাবে আমি তিনটা ঘর স্টার করে মানে তিনটা ঘর গুণ করে দিলাম কিন্তু চিন্তা করে দেখো এখানে যদি একটা ঘর দুইটা ঘর তিনটা ঘর পাঁচ হাজার ঘর থাকতো তুমি কি এইভাবে পাঁচ হাজার বার ক্লিক করতা করতা না কারণ ওইটা কষ্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি ফাংশন ফাংশন বলতে সূত্রের আরেকটু অ্যাডভান্সড রূপ আর কি হুম তো গুণ করার ফাংশন হচ্ছে গুণ ইংরেজি হচ্ছে প্রোডাক্ট গুণ ফল ইংরেজি হচ্ছে প্রোডাক্ট সো আমরা যেহেতু গুণফল বের করব তাই আমি প্রোডাক্ট লিখছি প্রোডাক্ট আচ্ছা প্রোডাক্ট লিখে সব ফাংশন সব সময় শুরু হয় সমান চিহ্ন দিয়ে তারপর ফাংশনের নাম তারপর প্রথম ব্র্যাকেট দিতে হয় প্রথম ব্র্যাকেট স্টার্ট আচ্ছা সরি ওকে প্রথম প্রথম ব্র্যাকেট দিতে হয় আমি ঠিক যেভাবে লিখেছি এভাবে আচ্ছা তারপর কি করতে হয় তারপর তুমি তো প্রত্যেকটা ঘর এখানে ক্লিক করে করে দিবা না এখানে পাঁচ হাজার ঘর যদি থাকে সেক্ষেত্রে সমস্যা তাহলে তোমার কি করা দরকার শুধুমাত্র তুমি প্রথম ঘর এবং শেষ ঘর ক্লিক করে দাও তাহলেই 
ये सफ्टवेयरटुकु प्रथम के शेष घर पर अटोमेटिकली गुण कर दे प्रथम घरटुक सिलेक्ट कर दीजिए तपर हमें एक कमा दीब दिए लास्ट घर सिलेक्ट कर दीची ठीक है अच्छा इटा कि भावे बड़ो करते चाहले अच्छा सरि 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 ये सूत्र देव अवस्था ये बड़ो करा जा भूल चले आस प्रथम घर सिलेक्ट कर लगभग लास्ट घर सिलेक्ट कर लगे घर पर एंटार चपी ये गुणफल बेर हो गए कत सूंदर अच्छा एखे इंगरेजी क्या आसलो कारण ये बांगल् कि लिखी नहीं जो इट बांगल् आसें अच्छा इटे को समस्या ना तरपर तुम्हें चाचो जो ओके सेम गाचटुकु बाकी घरगुलाते हक ठीक है इटाते जे क्लिक कर नीचे टन सबग घर सबग घर गुणफल बेर हो जाए तो यह हे तुम्हारा दुईटा पद्धति सूत्र लिखे एवं द्वित पद्धति हे फांगशन माध्यम गुण करते पर अच्छा तुम्हारे बैठक ओपेन कर प्रथम पद्धति गुण फर्मुला बसिए द्वित पद्धति गुण फांगशन व्यवहार कर दुधर गुण शिखे फिलल तो एखे देखब भाग करा तो तुम्हें हम मना करो ये घर टीके ये घर दिए भाग दीते जा फलाफलटुकु एखे लिखते जाम ये घर टुकु के घर दिए भाग दीते जा फलाफलटुकु एखे लिखते जा घर टुकु के घर दिए भाग दीते जा फलाफलटुकु एखे लिखते जाता खूब ही सीम्पल एक क्ज कि भागे सूत्र लिखे ये सूत्र लेखार जो समान चिन्ह दिए शुरू करते हैं तो कौन घर के कौन घर दिए भाग दीब जो ये घर के भाग दीब ये भाग चिन्ह मान स्लैश स्लैश दिल तरपर ए घर के घर टुकु भाग दीब ए घर दिए तपर हमें एंटार चाब भाग हो गए ये सात हज़ार पाँच के सात पंचाश दिए भाग दी पंचाश हो ठीक है अच्छा तो ये हमें एक सूत्र ये घर और ये घरे अप्लाई करते चाहिए से टे दीब ये खूब सहजे सबग भाग हो ग अच्छा तरपर एरपर हमें कि करते चाची एरपर मन कर घर अच्छा भाग करा तो तुम्हारे देखान शेष तो भाग करार भाग करा खूब ही सीम्पल तुम जे घर टी के भाग दीते चाओ ओ घर बे घर द्वारा भाग दीते चाओ ओटा ये दुटा के एकसाथे को तुम्हारे सूत्र लिखे दीते हैं सूत्रटुकु तुम्हारे देखिए कि भाव लिखते हैं ठीक है अच्छा तो एन तो एन हे हमें शिखब कि भाव स्प्रेडशीट व्यवहार कर शतकड़ा बैर करते हैं तो शतकड़ा बैर करो बाघ कर मत एकदम ही सहज मन करो ये ये घर ये आठचल्लिस हज़ार छः ये संख्याटुकुर टोटी पार्सेंट कत से बैर करते जा मन करो ये ये संख्याटुकुर नाइनटी पार्सेंट कत से बैर करते जा अच्छा तो से जो हमें कि करते हैं फलाफलटुकु हमें एखे लिखब से जो हमें कि करते हैं घर मध्य सूत्र बसाते हैं समान चिन्ह देव कार शतक बैर करब ये घर तेना तरपर कत पार्सेंट नाइनटी पार्सेंट तेना स्टार्ट दिए चाहे नाइनटी लिखे दीते तो चाची जो ये घर जो तो आत तो पार्सेंट बैर करते तेल घरटुकु सिलेक्ट कर दिल दिए जस्ट हमें पार्सेंटेज चिन्ह दिए दीब दिए एंटार चाब शतक बैर हो गए तुम्हारा क्योंकुलेटर चेपे देखते पो आठचल्लिस हज़ार छः एर शतक हे नाइनटी पार्सेंट हे तैताल हज़ार सातशो चल्लिस तो आप चाची आप जो एखे हाथे लिखे नाइनटी बसात तेल देखा जो ये सूत्रटुकु सबग ये घरगुलर आो घर जो जो दरकार हतो से क्षेत्र में अप्लाई कर समस्या हतो बाट हमें जेहेतु ये नाइनटी के हाथे टाइप ना कर सेल हिसाब से सेलटुकु सिलेक्ट कर दिए क्षेत्र में सेम सूत्रटुकु जदि ऊपर ऊपर दूटी घर अप्लै करी से क्लिक करी अटोमेटिकली देखो ये सेभनटी पार्सेंट बैर हो गए चौबीस हज़ार पाँच एर सेभनटी पार्सेंट एखे बैर हो गए सांत हज़ार पाँच एर फिफ्टी पार्सेंट एखे बैर हो गए हमें जो हाथे लिखे इखने सेलटुकु सिलेक्ट ना कर नाइनटी लिखे दीम तेल देखा जो से सूत्रटुकु जो 
সরি সেই সূত্রটুকু যদি আমি এই ঘরে অ্যাপ্লাই করতাম এই ঘরে অ্যাপ্লাই করতাম সেক্ষেত্রে এই ঘরে কিন্তু চব্বিশ হাজার পাঁচশো এর নাইনটি পারসেন্ট বের হতো বাট আমরা কিন্তু চাচ্ছিলাম চব্বিশ হাজার পাঁচশো এর এই ঘরে যত আছে তত পার্সেন্ট বের করা তো এইভাবে হচ্ছে তোমরা শতকরা নির্ণয় করতে পারো সূত্রটুকু কি শতকরা নির্ণয় করে সিম্পল যার শতকরা বের করতে চাচ্ছ সমান চিহ্ন দিয়ে তাকে লিখবে তারপর গুণ চিহ্ন তারপর যত পার্সেন্ট বের করতে চাচ্ছ সেই সংখ্যাটুকু লিখে পার্সেন্টেজ চিহ্ন দিয়ে এন্টার চাপলেই শতকরা বের হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন চলো আমরা এই প্রবলেম দুইটা সলভ করি চারশো টাকার পনেরো পার্সেন্ট কত টাকা এটা আমরা বের করতে চাচ্ছি ওকে খুব সহজ এই যে তোমরা এখানে মনে করো এখানে হচ্ছে চারশো টাকা আছে আর এখানে মনে করো পনেরো আছে এখন খুব সিম্পল তুমি এখান থেকে এই যে ওই সূত্রটুকু এখানে অ্যাপ্লাই করে দাও এই যে বের হয়ে গেছে চারশো টাকার পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে ষাট টাকা আচ্ছা তারপর একটা ম্যাথ প্রবলেম দেওয়া আছে ক্রয় মূল্য বারোশো টাকা হলে সিক্সটি পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত ওই যে ক্লাস থ্রি ফোরে যে সলভ করে এসছো ওই ধরনের একটা ম্যাথ বারোশো টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য ষোলো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত তাহলে খুব সিম্পল বারোশো টাকা দিয়ে সে প্রোডাক্টসটুকু কিনেছে বিক্রি করলে অবশ্যই বারোশো টাকা থেকে বেশি একটা দামে বিক্রি করবে এখন সেই দামটুকু কত হবে সেই দামটুকু হবে হচ্ছে বারোশো প্লাস আমি যে এখানে দেখাচ্ছি বারোশো টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মনে করো বিক্রি মূল্য আর এখানে হচ্ছে আমি লিখছি কত পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে সিক্সটিন পার্সেন্ট লাভ হুম সিক্সটিন পার্সেন্ট লাভ কটে যাচ্ছে সিক্সটিন পার্সেন্ট লাভে ক্রয় বিক্রয় মূল্য কত হবে সেটা জানতে যাচ্ছ তাহলে অবশ্যই বিক্রয় মূল্যটুকু বারোশো থেকে বড় হবে এখন বারোশো থেকে বড় হবে মানে কি আমি সূত্র লিখছি সমান সমান চিহ্ন দিয়ে বারোশো প্লাস বারোশো থেকে বড় হবে ঠিক কত বড় হবে বারোশের সিক্সটিন পার্সেন্ট বড় হবে এই যে তারপর আমি আবার লিখব বারোশো স্টার সিক্সটিন পার্সেন্ট এন্টার চাপলাম এই যে উত্তর বের হয়ে গেছে তাহলে এই বারোশো টাকার প্রোডাক্টটিকে আমি যদি সিক্সটিন পার্সেন্ট মুনাফা করে বিক্রি করতে চাই আমার বিক্রয় মূল্য হতে হবে তেরোশো বিরানব্বই টাকা বাট এখন আমরা যদি এই সূত্রটুকু এই যে এখানে যে সূত্রটুকু লিখলাম মনে করো আমরা যে এই যে একটা অন্য একটা দ্রব্যের ক্রয় মূল্য পনেরো টাকা সেটাকে সিক্সটি পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে সেটার বিক্রয় মূল্য কত হবে জানতে চাচ্ছি এখানে যদি আমরা এই সূত্রটুকু এই যে এই সূত্রটুকু যদি উপরে অ্যাপ্লাই করি হুম এই দুইটা ঘট বাদ যাবে এখানে যেহেতু কিছু নাই দেখো এখানে উত্তর ভুল আসছে পনেরো টাকা দিয়ে কিনে সিক্সটি পার্সেন্ট লাভে কিছু একটা বিক্রি করলে কিন্তু তেরোশো বিরানব্বই টাকা আসেন অন্য কিছু একটা আসবে ভুল কেন আসছে কারণ দেখো এখানে আমরা এই মানগুলো হাতে লিখে টাইপ করেছি হাতে লিখে টাইপ করলে এই মানগুলো তো আর চেঞ্জ হতে পারে না তাই না সেই জন্য এখানে যে মান ওখানেও সেই মান চলে আসছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই প্রবলেমটুকু এড়ানোর জন্য আমরা যেই ঘরের শতক মানে আমি লিখে দেখাচ্ছি তা তাহলে তোমরা বুঝবে এই যে দেখো আমরা এই ঘরের বিক্রয় মূল্য বের করতে যাচ্ছি তাহলে এই ঘরটুকু সিলেক্ট করলাম তাহলে এই ঘরের এই ঘরের দাম প্লাস তারপর আবার এই ঘরের এই ঘর পার্সেন্ট তোমরা কি বুঝেছ বেসিক্যালি আগের জিনিস লিখেছি বারোশো প্লাস বারোশো এর ষোলো পার্সেন্ট মানে বারোশো ইন্টু সিক্সটিন পার্সেন্ট আমি এটার চাপলাম এই যে আগের উত্তরে চলে আসছে এখন যদি আমি এই সূত্রটুকু হুম এই যে এই ঘরের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি দেখো এইদিকে কিছু না এই জন্য জিরো আসছে আর এইদিকে পনেরো টাকাকে পনেরো টাকা দিয়ে কিছু একটা কিনে সিক্সটি পার্সেন্ট লাভ করে বিক্রি করলে চব্বিশ টাকা হয় তো এইভাবে হচ্ছে আমরা সূত্র ব্যবহার করি স্প্রেডশিটে হুম আচ্ছা এখানে যদি মনে করো এই যে এইখানে নিচে 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 এরকম যদি এক লক্ষ ঘর থাকতো সে এক লক্ষ ঘরের ক্ষেত্রে যদি আমি সূত্রটুকু অ্যাপ্লাই করে দিতাম একটা ক্লিকে সেই এক লক্ষটা পণ্যের বিক্রয় মূল্য কত সেইগুলো কিন্তু আমরা এক ক্লিকে বের করে ফেলতে পারতাম তাই না তো এইভাবে হচ্ছে আমরা স্প্রেডশিট ব্যবহার করে ভাগ গুণ এবং শতকরা নির্ণয় করতে পারি তো এইবারে ছিল আমরা এই অধ্যায়ের অনুশীলনের যেই 
প্রশ্নগুলো আছে এম সি কেউ গ্রিটেন সেগুলো সলভ করে ফেলি প্রথম কোয়েশ্চেন কোনো ডকুমেন্ট ট্যাম্পলেট আকারে সংরক্ষণ করা হয় কেন আমি মেবি ট্যাম্পলেট সম্পর্কে তোমাদেরকে বলিনি আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বলে দিই এই যে স্প্রেডশিট সফটওয়্যার কিংবা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট মানে লেখালেখির সফটওয়্যার এই সবগুলোর ক্ষেত্রে তুমি মনে করো নিয়মিত তুমি পত্রিকায় লেখো তো পত্রিকায় লেখার ক্ষেত্রে লেখার ফরম্যাট কিন্তু একরকম হয় আবার মনে করো তুমি কাউকে ইমেল লেখো ইমেল লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু ফরম্যাট আকার রকম হয় তো তুমি যেটা করতে পারো তুমি যেহেতু প্রত্যেক দিন তোমাকে পত্রিকায় লেখা ছাপাতে হয় সেক্ষেত্রে তুমি পত্রিকায় লেখা ছাপানোর যে ফরম্যাটটুকু সেটা একদিন ভালো মতো তৈরি করে সেটাকে সেভ করে রেখে দিলে পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য এই যে সেভ করে রেখে দিলে না পর এইটাকেই বলা হচ্ছে ট্যাম্পলেট মানে তুমি যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটকে পরবর্তীতে বার বার ব্যবহার করার জন্য রেখে দাও সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ট্যাম্পলেট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কোনো ডকুমেন্ট ট্যাম্পলেট আকারে সংরক্ষণ করা হয় কেন বারবার ব্যবহার করার জন্য ওকে কোনো ডকুমেন্ট প্রথমবার সংরক্ষণ করতে কোনটি ব্যবহার করা হয় আমি কিন্তু ওয়ার্ড প্রসেসর মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শেখানোর সময় এটা তোমাদেরকে ভালো মতো দেখেছিলাম আচ্ছা সেখানে দেখেছিলাম নিও দিয়ে কি করা হয় নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করা হয় ওপেন দিয়ে আগে সেভ করা রেখে করে রাখা কোনো ডকুমেন্টকে যদি আবার ডকুমেন্টে যদি নতুন করে কাজ করতে চাও সেটা ওপেন করা হয় আর সেভ দিয়ে হচ্ছে এই যে লিখছো 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 ওই ডাটাটুকু সেভ করার জন্য হুম কোনো একটা ফাইলে সেভ করার জন্য এই সেভ কমান্ড কিন্তু তুমি অলরেডি কোনো একটা ফাইল সেভ করে রেখেছ হ্যাঁ সেটাকে যদি তুমি আবার নতুন করে অন্য একটা ফাইলে সেভ করতে চাও সেক্ষেত্রে হচ্ছে সেভ অ্যাজ অপশন তাহলে এই চারটা থেকে কোনটা হতে পারে এখানকার অপশন কোনো ডকুমেন্ট প্রথমবার সংরক্ষণ করতে কোনটি ব্যবহার করা হয় ক খ তো জীবনে হবে না ঘ হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে অলরেডি সেভ করে রেখেছ আবার যদি অন্য কোনো নামে সেভ করতে চাও সেই জন্য সেভ এস তাহলে অবশ্যই সেভ সেভ হচ্ছে আমরা তখনই ব্যবহার করি যখন কোনো একটা ডকুমেন্ট প্রথমবার আমরা লিখি সেটাকে সেভ করে রাখার জন্য সংরক্ষণ করে রাখার জন্য সেভ কমারটুকু ব্যবহার করে আচ্ছা তারপর স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ ব্যবহার করে লেখালেখি করা সহজ ভুল স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষণ ব্যবহার করে আমরা কিন্তু লেখালেখি করি না আমরা সেখানে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখি লেখালেখির কাজ করি আমরা ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে সূত্র ব্যবহার করা যায় উপাত্ত বিন্যাস করা যায় দুইটাই সত্যি আমি তোমাদেরকে স্প্রেডশিটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা স্প্রেড স্প্রেডশিটের সুবিধাগুলো পড়ানোর সময় এগুলো বলেছি এই যে এখানে এই যে এখানে একটা লিস্ট আছে এই যে এই যে এই লিস্ট কিন্তু আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি তো এখান থেকে এই কোয়েশ্চেনটুকু করা হয়েছে আচ্ছা তারপর একটা অধ্যাপক সৌমিত্র শখের বসে প্রকৃতি নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করে নিশ্চয়ই ওয়ার্ড প্রসেসর নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাঝে মাঝে তার লেখার সাথে ফুল পাখি বা নদীর ছবি দিতে হয় ওয়ার্ড প্রসেসর কিন্তু আমরা দেখেছিলাম লেখার পাশাপাশি ছবি ওয়ার্ড করা যায় ওকে এটা গেল হচ্ছে একটা ঘটনা সে পেশাগত জীবন একজন হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা হিসাব রাখার জন্য আমরা যেন কি ব্যবহার করি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার মানে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেল সেখানে থেকে কর্মচারীদের বেতনের হিসাব রাখতে হয় এবং মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয় মনে আছে বলেছিলাম স্প্রেডশিট দিয়ে বেতনের হিসাব করা যায় তার মানে এখানে দ্বিতীয় পার্টে স্প্রেডশিট নিয়ে কথা বলা হচ্ছে হিসাব নিকাশ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ওকে সৌমিত্রিকে তার শখের কাজে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয় শখের কাজ কোনটা যেন কি লেখালেখি এ সেটার জন্য অবশ্যই ওয়ার্ড প্রসেসর ইউজ করবে তাই না আচ্ছা এখানে কেউ গ্রাফিক্স দেখে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে যে যেহেতু ফুল পাখি বা নদীর ছবি দিতে হয় আরে বাবা এই ছবি অ্যাড করার জন্য গ্রাফিক্সের কাজ লাগে না ওয়ার্ড প্রসেসের কাজ জানালে চললে সেখানে লেখালেখির পাশাপাশি ছবি অ্যাড করা যায় আচ্ছা তারপর সৌমিত্রকে তার পেশাগত কাজে ট্যাম্পলেট ব্যবহার করতে হয় হ্যাঁ সে ট্যাম্পলেট ব্যবহার করতেই পারে দেখা গেলো তার বেতন হিসাব করে রাখার জন্য এক ধরনের ট্যাম্পলেট কোম্পানির ইনকাম হিসাব রাখার জন্য এক ধরনের ট্যাম্পলেট মানে এক ধরনের ফরম্যাট বেতন হিসাব রাখার জন্য এক ধরনের ফরম্যাট সে আগে থেকে তৈরি করে নিল তারপর পরবর্তীতে এগুলো যেহেতু বারবার ব্যবহার করার দরকার পড়ে সেগুলো বারবার ব্যবহার করলো তার মানে সে তার পেশাগত কাজে মানে হিসাব নিকাশের কাজে কিন্তু ট্যাম্পলেট ব্যবহার করতে পারে তাহলে এক নাম্বার কারেক্ট তারপর দুই সূত্র ব্যবহার করতে হয় ডেফিনেটলি বেতন হিসাব করার সময় সূত্র ইউজ করতে হবে অনেকগুলা অনেকগুলা মানুষের বিভিন্ন খাতের হুম ইনকাম একসাথে যুক্ত করার জন্য অবশ্যই সূত্র ব্যবহার করতে হবে তারপর উপান্য বিন্যাস করত উপাত্ত বিন্যাস করতে হয় হ্যাঁ ডেফিনেটলি এখানে দেখো তো তাকে মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয় মাসিক প্রতিবেদন মানে কে কত 
কোন খাতে মনে করো সেই কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং খাত আছে সেই কোম্পানির প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট খাত আছে তো সো তাকে প্রতিবেদন দিতে হয় কোন খাতে কত বেশি বেতন যাচ্ছে তো এগুলোর জন্য কি করতে হয় ওই যে চার্ট চার্ট করে দেখাতে হয় যে কোন খাতে কত করে টাকা যাচ্ছে কি বলে এটাকে বলে উপাত্ত বিন্যাস করা সো তাকে যেহেতু সেই কাজটি করতে হয় তার মানে এই তিন নম্বর অপশনটুকু কারেক্ট তাহলে অপশন হবে উত্তর হবে চারটি এবার আসি রিটেন কোয়েশ্চনে তালিকা তৈরি করতে ওয়ার্ড প্রসেসরে কোন ধরনের সাজসজ্জা ফর্মেটিং ব্যবহার করা হয় মনে আছে বলেছিলাম এটার উত্তর কিভাবে লিখবে আমি এটা বোর্ডে দেখাচ্ছি না এখানে বলে দিচ্ছি খুবই সহজ আমি এটা তোমাদেরকে পড়িয়েছি তালিকা তৈরি করতে ওয়ার্ড প্রসেসরে বুলেট এবং নাম্বার ফরমেটিং ব্যবহার করা হয় বলে তারপর উদাহরণ দিবা বুলেট ফরমেটিং বুলেট ফরমেটিং লেখে বুলেট ফরমেটিংয়ের উদাহরণ দিবা একটা তালিকা তৈরি করে দেখাবা বুলেট দিয়ে এবং বলে দিবা বুলেট অপশনটুকু কোথেকে চালু করা যায় মনে আছে রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে যাইতে হয় তাই না সেই ইনসার্ট ট্যাবে গিয়ে সেখানকার প্যারাগ্রাফ যে গ্রুপ আছে ওখানে গেলেই কিন্তু আচ্ছা আমি কি ভুল বলছি চলো তো দেখে আসি এই যে এই যে লেখালেখি সাজসজ্জার ক্ষেত্রে তালিকা তৈরির ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা বুলেট এবং নম্বর এগুলো ব্যবহার করি আচ্ছা বুলেট যেন কোথায় পাওয়া যায় ও সরি আমি ভুল বলেছি প্যারাগ্রাফ গ্রুপে পাওয়া যাবে সেটা সত্যি কিন্তু সেটা কিন্তু ইনসার্ট ট্যাবে না সেটা হচ্ছে এই যে হোম ট্যাবে পাওয়া যাবে এই যে আমি যে দেখাই তোমাদেরকে এই যে এই যে এই যে এই যে হোম ট্যাব এই হোম ট্যাবে পাওয়া যাবে ইনসার্ট এর না এই যে হোম ট্যাবের এই যে এই ফন্টের পাশেই প্যারাগ্রাফ গ্রুপ আছে এখানে এটা পাওয়া যাবে ওখান থেকে তোমরা এই বুলেট এবং নাম্বার ব্যবহার করে লিস্ট তৈরি করতে পারো তাহলে তুমি কি করবা এই যে এই এইরকম একটা বুলেট লিস্ট দিয়ে বুলেট লিস্টের উদাহরণ দিবা আর এরকম একটা নাম্বার দিয়ে নাম্বার লিস্টের উদাহরণ দিবা এবং বলে দিবা যে এই লিস্ট করার জন্য বুলেট এবং নাম্বার কোথেকে চালু করতে হয় যে হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে বুলেটের নম্বরের আইকন কমাট পাওয়া যায় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তারপর আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের পাশে সুবিধা লেখো এই যে তোমাদেরকে স্ক্রিনে নিয়ে আসার শুরুতেই কিন্তু আমি স্প্রেডশিট ব্যবহারের সুবিধাগুলো কি কি সেগুলো একটা একটা করে পয়েন্ট করে করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি এই যে এই যে এই সুবিধাগুলো তাই না সো তোমরা যদি সেই আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকো সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই প্রশ্নটার উত্তর লিখতে পারবে আচ্ছা এখানে বেশ কিছু কাজ আছে এই যে প্রথম কাজ হচ্ছে একটি স্প্রেডশিট ফাইল খুলে কাল্পনিক কিছু তথ্যের গুণ করো গুণ করে দেখিয়েছি নিশ্চয়ই এটা তোমরা করতে পারবে আচ্ছা সূত্রটি ব্যবহার করে তোমরা ফলাফল বের করার চেষ্টা করে দেখো আচ্ছা মানে এই ভাগ করার সূত্র বের ব্যবহার করে ফলাফল বের করার কথা বলছে তো ফলাফল বের করার জন্য হয়তো ভাগ করার দরকার লাগতে পারে গুণ করার দরকার লাগতে পারে হ্যাঁ যদি প্রত্যেক সাবজেক্টে দশ করে পায় হুম এবং যদি পাঁচটা সাবজেক্ট থাকে তাহলে পাঁচটা সাবজেক্টে কত পাবে পাঁচ দশ পঞ্চাশ সেরকম গুণ করার কাজ লাগতে পারে ভাগ করার কাজ লাগতে পারে শত করার কাজ থাকতে পারে ওইগুলো তোমরা আমি দেখিয়েছি গুণ ভাগ শতক কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তোমরা সেটা করতে পারবে আচ্ছা তারপর এইখানে একটা হুম শত করার প্রবলেম দেওয়া আছে আমি শত করার প্রবলেম তোমাদেরকে সলভ করে দেখিয়েছি এটা সমাধান আমি তোমাদেরকে বলবো না এটা তোমাদের জন্য কাজ রইল তোমরা অবশ্যই এটা সলভ করে দেখবে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের চতুর্থ অধ্যায় লেখালেখি আমার লেখালেখি ও হিসাব ঠিক আছে তো আশা করি আমি আমি হচ্ছে অল্প হলেও তোমাদের মধ্যে এই অধ্যায়ের বেসিক যে কনসেপ্টটুকু হ্যাঁ এবং বেসিক যেই ছোটোখাটো জিনিসগুলো শেখা দরকার সেগুলো তোমাদেরকে শিখিয়ে দিতে পেরেছি অর অ্যাটলিস্ট শেখাতে না পারলেও হুম এই ব্যাপারগুলো কি এগুলো কিভাবে শেখা যায় চাইলে হ্যাঁ ওই ব্যাপারটুকু অ্যাটলিস্ট আশা করি অ্যান্ড করতে পেরেছি